மட்டும் இந்த உலகத்திலே நல்ல சாட்சி சொல்ல வேண்டுமானால் பசு தாவியானவர் நம்மை பார்த்து சொல்லணும் நம்முடைய ஜனத்தை பார்த்து சொல்லணும் நன்றாக இருக்கிறார்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள் மற்றவர்கள் பார்க்கையிலே பார்க்கும் போது எப்படி இருக்கணும் வரும்போது என்னுடைய <laughs> என்னுடையும் தேவை பொருள் தேவை அப்புறம் என்னென்னமோ தேவையா இருக்கு ஆயிரம் தேவை இருக்கு அவ்வளவு ஆண்டவர் தருவாறு தரணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கிறது ஆவிக்கு ஜீவியம் அல்ல ஆவிக்குரிய பிரகாரமாகவும் நான் அப்படி இருக்கணும் நான் இப்படி இருக்கணும் நான் அப்படி உயரணும் அப்படி நான் மேன்மையா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதும் அவருடைய சத்தத்தை கேட்கிறதான அனுபவம் அதை உட்கொண்டு அதை தியானித்து அதனே மகிழ்ந்து கழி கொடுக்கிறதான ஒரு அனுபவம் யாருடைய மனதிலே எல்லாம் பாவத்தை குறித்ததான ஒரு உணர்வு வந்து மனதிலே ஒரு வேதனை வருதோ எந்த இடத்திலே நாம் இப்படி எல்லாம் பாவத்தை செய்தோம் என்று ஒரு சுத்தப்படுற அனுபவம் உண்டாகுதோ அந்த வாழ்க்கையிலே ஒரு ஆரம்பம் மூன்றாவது பாவத்தை விட்டு விடுகிறது நாலாவது ஒப்புரவாகுதல் உலகத்திலே இன்றைக்கு இருக்கிற ஆவிக்கு உலகத்தில் முழு உலகமா இருக்கிறதான அநேக சபைகள் இன்றைக்கு இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட சபைகளை விட்டு நாம் வேறு புரிய வேண்டியது எவ்வளவு அவசியம் என்பதை நீங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டியது அவசியம் ஏசையாத்திற்கு தரிசன புஸ்தகம் ஐம்பத்தி நான்காம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்தை ஒருவர் வாசிக்க கேட்போம் புஸ்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் கடைசி வசனத்தை ஒருவர் வாசிக்க கேட்போம் அப்படியே ஆமான் மோர்தகாய்க்கு ஆயுத்தம் பண்ணின தூக்கு மரத்தில் ஆமானையே தூக்கி போட்டார்கள் அப்பொழுது ராஜாவின் உக்கிரம் தனிந்தது பேசலாத்திற்கு தசன புஸ்தகத்திலே நான் வாசித்தது உனக்கு விரோதமாய் உருவாக்கப்படும் எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காதே போ அந்த ஏசையா ஐம்பத்தி நான்காம் அதிகாரம் முழுவதையும் நீங்கள் வாசித்தால் அதிலே ஊழியக்காரர்களாக சிலரை பாவித்து ஆண்டவர் பேசுகிறதையும் நாம் இங்கே கவனிக்க முடியும் 
சபையை குறித்தும் ஆண்டவர் அங்கே பேசுகிறத நாம் காண முடியும் ஊழியக்காரனா இருந்தாலும் ஊழியக்காரியா இருந்தாலும் விசுவாசிகளா இருந்தாலும் எல்லாரும் ஒன்றாய் சேரும் போதுதான் தேவன் விரும்புறதான ஒரு சபை என்கிறதான ஒரு ஸ்தானத்திலே அமைய முடியும் என்பதை நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும் பிரேசலார் பிரேசலார் ஆகினாலே ஊழியக்காரர்களையும் விசுவாசிகளையும் சேர்த்து சம்பந்தப்படுத்துதான் ஆண்டவர் இயேசு இன்றைக்கு சபையை அவர் கட்டி எழுப்பிக் கொண்டிருக்கிறார் கத்திற்கு சோத்திரம் எஸ்தரின் புஸ்தகத்திலே நான் வாசித்தால் முரகாய் ஒரு ஊழியக்காரனுக்கு அடையாளமாகவும் எஸ்தர் சபையின் மக்களுக்கு அல்லது விசுவாசிகளுக்கு அடையாளமாகவும் அங்கே நாம் பார்க்க முடியும் இந்த இரண்டு பேரும் சேர்ந்துதான் அவர்கள் அந்த ஊழியத்தை செய்து அந்த ஊழியத்தின் மூலமாக பெரிய ஒரு ஜெயத்தை அவர்கள் பெற்றுக் கொண்டார்கள் என்று தான் பார்க்க முடியும் பேசலால் ஆகினாலே நமக்கு விரோதமாய் உருவாக்கப்படுகிறதான ஆயுதம் அது வாய்க்காதே போக வேண்டுமானால் நாம் எஸ்தரின் புஸ்தகத்திலே முரதகாயவும் எஸ்தரையும் நாம் படித்தால் அவர்களுடைய ஜீவியத்தில் இருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியதை கற்றுக்கொண்டு அதை நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையின் அனுபவமாக்கிக் கொள்ளும் போது அதன்படி நாம் ஜீவிக்கும்படியாக நம்முடைய வாழ்க்கையை ஒப்புக் கொடுத்து ஜீவிக்கும் போது நிச்சயமாகவே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே எந்த பிசாசு எந்த சாத்தான் எந்த வல்லமை எப்படிப்பட்டதான அதிகாரங்கள் நமக்கு விரோதமாக எந்த ஆயுதத்தை அவர்கள் உருவாக்கினாலும் அது வாய்க்காதே போகும் அல்லே ஏதோயா கத்திற்கு சோத்திரம் வசனம் அப்படி சொல்லி இருக்கிறது அது வாக்கு தத்துவமாக இருக்கிறது ஆகினாலே அது என் வாழ்க்கையிலே நிறைவேறும் என்று சொல்லி நாம் மொட்டையா அப்படியே நாம் அதை நம்புகிறதும் விசுவாசிக்கிறதும் அல்ல போடப்பட்டிருக்கிற அஸ்திவாரம் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துமை அல்லாமல் வேறே அஸ்திவாரத்தை போட ஒருவனாலும் கூடாது என்று சொல்லி அப்ப நாகிய பவுள் அஸ்திவாரத்தை குறித்து சொல்லும் போது ஆண்டவராக இயேசுதான் அஸ்திவாரம் என்று சொல்லுகிறார் கத்திற்கு சோத்திரம் அதை கேட்டதுனாலே அவர் அஸ்திவாரம் ஆயிர மாட்டார் அவர் தான் என் அஸ்திவாரம் என்று சொல்லி நான் சொல்லிக் கொடுத்ததுனால அஸ்திவாரம் ஆக மாட்டார் அவரை நான் விசுவாசிக்கிறேன் என்று சொல்கிறதுனாலே அஸ்திவாரம் ஆயிர மாட்டார் அவருடைய ஜீபியம் அவருடைய விருப்பம் அவருடைய ஆலோசனை அவருடைய வாழ்க்கையிலே அவர் எப்படியெல்லாம் அவர் கடந்து வந்தார் என்பதை நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் அனுபவமாக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அதற்கு நம்மை மனப்பூர்வமாக ஒப்புக் கொடுக்கும் போதுதான் நம்முடைய ஆண்டவரா இயேசு நம்மளே போடப்பட்ட அஸ்திவாரமாக இருப்பார் அல்லே லோயா எதற்கு சோத்திரம் இதை போலவே இந்த எஸ்தரின் புஸ்தகத்திலே அதில் உள்ளதான சரித்திரம் எல்லாம் நீங்களும் நானும் அறிந்ததுதான் நூற்றி இருபத்தி ஏழு நாடுகளுக்கு ஒரு பெரிய ராஜா சக்கரவர்த்தி இருக்கிறதாக நாம் பார்க்க முடியும் அவன் பேர் தான் அகாஸ்வீர் ராஜா கத்திற்கு சோத்த இந்த அகாஸ்வீர் ராஜாவினுடைய மனைவியாய் அந்த ராணியாய் இருந்தவர் தான் வஸ்தி அந்த வஸ்தி தன்னுடைய ஸ்தானத்தை இழந்து போனதான சரித்திரம் எல்லாம் நமக்கு தெரியும் ஆனால் அந்த ஸ்தானத்தை அவள் இழந்து போன பிற்பாடு அந்த ஸ்தானத்திலே ஒரு பெண்மணி வர வேண்டியதின் அவசியத்தை குறித்து அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறத நாம் பார்க்கிறோம் கத்திற்கு சோத்திரம் அதிலே அநேக கன்னி பெண்கள் கன்னிமாடத்துக்கு கொண்டு வரப்படுகிறார்கள் என்று நாம் பார்க்கிறோம் அப்படிப்பட்டதான கன்னிமாடத்துக்கு வருகிறதான கன்னிகளிலே ஒருத்தி தான் யாரு சொல்ல நீங்கள் எஸ்தரின் புஸ்தகத்திலே இரண்டாம் அதிகாரத்தில் வாசித்தால் 
வாசியுங்கள் ஏழா வசனம் அம்மா ரெண்டு ஏழு அவன் தன் சிறிய தகப்பன் குமாரத்தை ஆகி எஸ்தர் என்றும் அவளுக்கு தாய் தகப்பன் இல்லை அந்த பெண் ரூபவதியும் சௌந்தரியமுடையவளாய் இருந்தால் அவள் தகப்பனும் அவள் தாயும் மரணமடைந்த போது மொர்தகாய் அவளை தன் குமாரத்தியாக எடுத்துக்கொண்டான் போதும் இங்கே இந்த எஸ்தரை குறித்து தான் நான் பார்க்கும் போது இந்த எஸ்தர் இந்த மொர்தகாய்க்கு சித்தப்பா மக நம்ம பாசில சொன்ன கத்திற்கு யாரு மக சித்தப்பா மக அப்ப என்ன வேணும் தங்கச்சி இந்த உலகத்திலே எல்லா தேவனுடைய மக்களும் ஊழியக்காரர்களானாலும் விசுவாசிகள் ஆனாலும் எல்லாருமே தேவனுடைய பிள்ளைகள் அதனாலே ஊழியக்காரன் தன்னுடைய சபையிலே வைத்திருக்கிறதானே விசுவாசிகள் எல்லாரும் சகோதரமார் சகோதரிமார் ஆனால் இந்த எஸ்த சகோதரியாய் இருந்தாலும் இந்த மொதகாய் இப்ப சகோதரியை என்னவா எடுத்திருக்கிறார் மகள் சோத்திரம் ஏன் காரணம் என்ன இந்த எஸ்தருக்கு தகப்பனும் இல்லை தாயும் இல்லை இதை நன்றாக நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் இந்த எஸ்தர் முரதகாயினுடைய சொல் கேட்டு 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 வளர்ந்தவர் என்று பார்க்கிறோம் அரமனையிலே கன்னிமாடத்திலே அவள் அங்கே தங்கி இருந்த போதும் அதுக்கு பிறகு அவள் ராணியாக முடிசூட்டப்பட்ட பிற்பாடும் இந்த முரதகாயினுடைய சொல்லுக்கு அவள் கீழ்ப்படிந்து நடந்ததாகத்தான் வேதத்திலே பார்க்கிறோம் கத்திரிக்கு சோத்திரம் உண்டாவதா காரணம் என்ன அவளுக்கு தாய் தப்பன் இல்லை நம்முடைய ஊழியத்திலே நம்முடைய ஜீவியத்திலையும் சரிதான் நம்முடைய ஊழியத்திலையும் சரிதான் நம்மளத்தில் இருக்கிற சகோதரமார் சகோதரிமார் விசுவாசிகள் நமக்கு சகோதரமார் சகோதரிமாராக இருந்தாலும் நாம் ஊழியக்காரர் என்ற ஸ்தானத்தில் இருக்கிறதுனாலே அவர்கள் எல்லாரும் நமக்கு குமாரர்களும் குமாரத்திகளும் அதை மறந்து விடக்கூடாது கத்திருக்கு சோத்திரம் ஆனால் அதே நேரத்திலே இந்த எஸ்தரை போல அவர்கள் இந்த முதகாய்க்கு அவள் கீழ்ப்படிந்தது போல சொல் கேட்டு நடந்தது போல நம்முடைய சபையில் இருக்கிற நம்முடைய விசுவாசிகளாக இருக்கிற சகோதரமா சகோதரிமார் நம்முடைய வார்த்தைக்கு முழுவதும் கீழ்ப்படிந்து நடக்கணுமானால் அவளை போல தாயுதப்பன் இல்லாதவளா இருக்கணும் தவறா நினைக்காதீங்க நாற்பத்தி ஐந்தாம் சங்கீதத்தில் வாசிக்கிறோம் பத்தாம் வசனத்தை வாசிங்கள் குமாரத்தியே கேள் நீ உன் செவியை சாய்த்து சிந்தித்துக்கொள் நீ உன் ஜனத்தையும் உன் தகப்பன் வீட்டையும் மறந்து விடு அப்பொழுது ராஜா உன் அழகில் பிரியப்படுவார் ஆண்டவர் ஏசு பிரியம் வைக்க வேண்டுமானால் உலக பிராரமான தகப்பனின் தாயையும் விட்டு விட்டு அல்லது அவர்கள் மறித்த பிற்பாடு தான் விசுவாசியாகணும் என்று சொல்லவில்லை எப்படி எஸ்தருக்கு தகப்பனும் தாய் இல்லையோ இதை போல உலக பிரகாரமான தகப்பனும் தாயும் இருந்தாலும் அவர்கள் இல்லாதவர்கள் போல அவர்களை விட்டு வெறுத்து அவர்களை விட்டு வெளியே வருகிறதான ஒரு அனுபவம் இருக்கிறது அந்த அனுபவத்துக்கு நம்மை மனப்பூர்வமாக ஒப்பு கொடுப்ப ஒப்பு கொடுத்திருப்போமானால் நம்மும் கீழே இருக்கிறதான நம்முடைய விசுவாச பிள்ளைகளும் அந்த இடத்துக்கு வருவார்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் இதற்கு முன்னே ஆண்டவர் ஏதுவை விசுவாசித்து இந்த ஆவிக்குரிய அனுபவத்துக்குள்ளே வருவதற்கு முன்னே இந்த நிலவரத்தை எட்டுவதற்கு முன்னே எப்படிப்பட்டதான நிலையில் இருந்தோமோ அதையெல்லாம் விட்டு மனப்பூர்வமா நாம் வெளியே வர வேண்டியது அவசியம் அதை வைத்துத்தான் நம்முடைய விசுவாசிகளாக இருக்கிற சோகரமா சோகரிமா அந்த இடத்துக்கு வர முடியும் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் எத்தனைக்கு சோத்திரம் உண்டாவதா ஏனென்றால் அப்பொழுதுதான் சபையை நாம் முழு நல்ல ஒரு 
ஆவிக்குரிய அனுபவத்துக்குள்ளே கொண்டு வர முடியுமே அல்லாமல் மற்றபடி நாம் கொண்டு வர முடியாது இது எத்தனை பேருக்கு விளங்குது எனக்கு தெரியாது நான் இதை எப்படி சொல்லுகிறதுன்னு எனக்கு விளங்கவில்லை எத்தனைக்கு சோத்திரம் உண்டாவதா ஜனத்தை வைத்து நாம் ஆராதனை நடத்துகிறோம் ஊழியத்தை நடத்துகிறோம் இதனுடைய நோக்கம் என்ன இந்த எஸ்தர் எப்படி உருவாக்கப்பட்டு அவள் ராணியாக முடிசூட்டப்படாப்பட்டாலோ இதை போல நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் நடத்துகிறதான நம்முடைய ஊழியத்திலே நம்முடைய சபையிலே உள்ளதான ஜனங்கள் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துடைய வருகைகளை எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்கிறதான இடத்துக்குத்தான் நாம் ஆயத்தப்படுத்த வேண்டியிருக்கிறது அந்த இடத்துக்கு நாம் கொண்டு வர வேண்டுமானால் இந்த முர்தகா என்ன செய்திருக்கிறார் என்று பார்க்க வேண்டும் கத்திருக்கு சோத்ரோயா இந்த முர்தகாய் இந்த எஸ்தரை உருவாக்கிற விதத்தை பார்த்தால் இங்கே நான் வாசிக்கிறோம் வாசியுங்கள் இரண்டாம் அதிகாரத்திலே ஒன்பதாம் வருஷத்தை வாசியுங்கள் அந்த பெண் அவன் பார்வைக்கு யாருடைய பார்வைக்கு ஏகாய் யாரு ஏகாய் கன்னிமாடத்தை சோத்திர காவல் பண்ணுகிற கன்னிமாடத்தை நடத்துகிற அந்த கண்ணுகளை போஷிப்பிக்கிற அந்த கண்ணுகளை உருவாக்குகிற அந்த கண்ணுகளுக்கு தேவையானதெல்லாம் செய்து அந்த கண்ணி மாடத்திலே அந்த கண்ணிகைகளை அவன் உருவாக்குறதான ஒரு வேலையை செய்கிறவனா இருக்கிறான் கண்ணி மாடத்தில் இருக்கிறதான ஒரு ஆண் அவன் நிச்சயமாகவே அண்ணகனாகத்தான் இருக்க வேண்டும் கத்திருக்கு சடான் யாரா இருக்க வேண்டும் அண்ணகனாகத்தான் இருக்க வேண்டும் ஆகினாலே இந்த ஏகாய் யாருக்கு ஒப்பனையா இருக்கிறான் சொன்னால் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு ஒப்பனையா இருக்கிறான் கத்திருக்கு ஆகினாலே முர்தகாய் உருவாக்கினதான இந்த எஸ்த இந்த கன்னிமாடத்தில் இருக்கிறதான ஏகாயினுடைய பார்வையிலே அவள் எப்படிப்பட்டவளா இருந்தால் நன்றாயிருந்தது நாள் அழகா இருந்தால் என்று எழுதவில்லை சௌந்தரியமா இருந்தால் என்று எழுதவில்லை நன்றாயிருந்தது நாள் அந்த வார்த்தையின் பொருள் என்ன அந்த வார்த்தையின் பொருள் என்ன நன்றாயிருந்தது நாள் சபையிலே இருக்கிறதான விதவாதிகளாகிய சகோரமார் சகோரிமார் பரிசுத்தாவி அவனுடைய பார்வையிலே நன்றா இருக்கிறார் என்று சொல்லத்தக்கதாக இந்த முர்தகா எஸ்தரை உருவாக்கினது போல நாம் நம்முடைய ஜனத்தை உருவாக்க வேண்டியது அவசியம் கத்திருக்கு வேற யாரும் சர்டிபிகேட் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை யார் கொடுத்தாலும் அது செல்லாது ஆண்டவர் இயேசு தம்மை குறித்து சில இடங்களில் சாட்சி சொல்லுகிறார் தம்மை குறித்து வெளிப்படுத்துகிறார் உம்ப சாட்சி எனக்கு ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேங்கிறாங்க யூதர்கள் கத்துருங்க சொல்றாங்களா இல்லையா யோவான் சாதன சாட்சி கொடுக்கிறார் ஆண்டவரே சொல்லுகிறார் நான் என்னை குறித்து சொல்லுகிற சாட்சி உண்மை என்று சொல்லுகிறார் என்னை குறித்து சாட்சி கொள்கிறவரை ஒரு ஒருவர் இருக்கிறார் என்று சொல்லுகிறார் அவர் தான் ஆவியானவர் ஒரு அடியிலே சொல்லுவோம் நம்முடைய ஆண்டவர் இயேசு அப்படிப்பட்டதான ஜீவியை செய்ததான ஆண்டவர் இயேசுவை யூதர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அவருடைய சாட்சியை அவர்கள் அங்கீகரிக்கவில்லை யோகான் சாதன சொன்னாலும் கூட அங்கீகரிக்கவில்லை ஆனால் சோத்ராம் நம்முடைய ஆண்டவர் இயேசுவை குறித்து சோத்ர சாட்சி சொல்லுகிறவர் பிதாவாகி தேவன் பரிசுத்த ஆவியானவர் கத்திருக்கு சோத்திரம் அந்த சாட்சி உண்மை அதுதான் உண்மையான சாட்சி என்று ஆண்டவர் ஏதுவே சொல்லுகிறார் தன்னை குறித்து இதை போல நம்மை குறித்தும் இந்த உலகத்திலே நல்ல சாட்சி சொல்ல வேண்டுமானால் பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை பார்த்து சொல்லணும் நம்முடைய ஜனத்தை பார்த்து சொல்லணும் நன்றாயிருக்கிறார்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள் நன்றாய் நன்றாய் அப்படின்னா அந்த வார்த்தையின் பொருள் என்ன ஒரு பெண்மணி அவள் அழகா இருந்தால் சௌந்தரியமா இருந்தால் லட்சணமா இருந்தால் முகம் அவ்வளவு அழகா இருந்தது அப்படியெல்லாம் சொல்லவில்லை நன்றா இருந்தது நாள் ஏகாயின் பார்வையிலே நன்றா இருந்தது நாள் அப்படியானால் அவளுடைய குணாதி குணங்கள் அவளுடைய சுவாவங்கள் அவளுடைய தாழ்மை 
அவருடைய கீழ்ப்படிதல் அவருடைய அநேகமான அவருடைய நடக்கைகள் அவருடைய ஜீவியத்தின் ஒவ்வொரு பகுதியும் ஆவியானவருக்கு நன்றாக இருக்கிறது போல ஏகாய்க்காது நன்றாக இருந்தது அப்படியானால் முரந்தகாய் உருவாக்கினதான அந்த எஸ்தர் அப்படிப்பட்டதான விசேஷம் உள்ளவளாக இருந்தாள் அதே போலதான் நாம் நம்முடைய கையில் கொடுக்கப்படுறான நம்முடைய விசுவாசிகளாகிய சோரம் சௌரிமாரை பரிசுத்தாவியானுடைய பார்வைகளே நன்றாக இருக்கிறார் என்று சொல்லத்தக்கதாக உருவாக்க வேண்டியது அவசியம் கதிர்கு பிரேசனால் எப்படி எப்படி உருவாக்குறது நம்மளாம் ஊழியக்காரர்கள் நம்மள யாரு ஊழியக்காரர்கள் இதுல பாஸ்டர்ஸ் நாட்டு ஒழிய ஊழியக்காரர்கள் பட்டர் சோ பாஸ்டர்ஸ் அப்படித்தானே இந்த சைடு உள்ளவங்க அப்ப எங்க நாங்கள்லாம் யாரும் கேட்கறாங்க நீங்கள்லாம் பாஸ்ட் அம்மா அம்மா இருக்கிறதுக்கு ஏதோயா பிரைசலா இந்த எத்தனை ஏகாயனுடைய பார்வையிலே நன்றாக இருக்கிறாள் சொல்லத்தக்கதாக இந்த முரந்தகாய் உருவாக்கினதை பார்த்தால் நம்முடைய வாழ்க்கையிலேயும் நம்ம கையில கொடுக்கப்பட்ட விசுவாசிகளை நாம் எப்படி ஆவியானவருக்கு பிரியமான மக்களாய் உருவாக்க வேண்டும் நமக்கு பிரியமான மக்களாய் அல்ல கத்திரிக்க சோத்திரம் ரைசலால் ரைசலால் சிலர் ஊழியக்காரர்களுக்கு பிரியமானவர்களாக நடந்து கொள்ள பிரயாசப்படுவார்கள் அதற்காக என்ன செய்வார்கள் சில விஷயங்களிலே அவர்களுடைய மனதை புரிந்து விளங்கி அறிந்து அதுக்கு ஏற்ற கணிப்பார்கள் அப்படின்லாம் ஆட்கள் இருக்காங்க கத்திரிக்க சோத்திர பிரைசலால் ஆனால் யார் ஆவியானவருக்கு ஏற்ற ஒரு நல்ல நிலையில் உள்ள விசுவாசிகளை உருவாவர்கள் சொன்னால் ஆவியானவருடைய நடத்திப்பிலே இருக்கிறவர்கள் ஆவியானவருக்கு பிரியமானதை செய்கிறவர்கள் அப்படிப்பட்டதான விசுவாசிகளாக இருக்கிறவர்கள் ஒன்று அவர்கள் நன்றாக ஜபிக்கிறவர்களாக இருப்பார்கள் இன்னொன்று அவர்கள் வேதத்தை படித்து தியானம் பண்ணுகிறவர்களாக இருப்பார்கள் கத்திற்கு சொன்னார்கள் இங்கே வாசித்தால் நன்றாய் இருந்ததினால் அவளுக்கு அவன் கண்களில் என்ன கிடைத்தது தயை கிடைத்தது அவ ஆவியானவருடைய கண்களில நமக்கு தயை கிடைக்கணும் நம்முடைய ஜனங்களுக்கு தயை கிடைக்கணுமானால் அவருடைய பார்வையில நன்றாய் இருக்கணுமானால் எப்படி இருக்கணும் ஆவியானவருடைய விருப்பத்துக்கு ஏற்றார் போல அவருடைய சித்தத்துக்கு ஏற்றார் போல அவருடைய மனதுக்கு ஏற்றார் போல இருக்கணும் என்பதுதான் நன்றாய் தெரிகிறது ஆவியானவர் எதை விரும்புவார் உலகத்துக்குரிய காரியங்களை ஒரு நாள் விரும்ப மாட்டார் இன்னைக்கு உலகத்தை அப்படியே சபையிலே எல்லாரும் அங்கீகரித்துட்டாங்க அநேக சபைகளை பார்த்தா முழு உலகம் எப்படி 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 முழு உலகம் ஆவியானவருக்கு பிரியமானதா இருக்குமா இதே ஆமான் சோதன அகாஸ் பேர் ராஜாவிடத்தை சொல்லும் போது சொல்லுகிறான் அந்த வசனத்தை வாசிங்கள் அப்பதான் விளங்கு நமக்கு மூன்றாம் அதிகாரத்தில் எட்டாவது சந்த வாசியங்கள் ஜனங்களுக்குள்ளே அவர்களுடைய வழக்கங்கள் சகல ஜனங்களுடைய வழக்கங்களுக்கும் எப்படி இருக்கிறது விகற்பமா இருக்கிறது அப்ப நாம் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறோம் உலகத்தார் மத்தியில் தான் நாம் ஜீவிக்கிறோம் நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில மாத்திரம் அல்ல நம்முடைய ஜனங்களும் நம்முடைய ஊழியமும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் அனுசரிக்கிறதான பழக்க வழக்கங்கள் கிரியைகள் எல்லாம் உலகத்தார் பார்க்க அது எப்படி இருக்கணும் எப்படி இருக்கணும் விகற்பமா இருக்கணுமானா வித்தியாசமா இருக்கணும் அப்படியா வேதத்துல நீதிமன்ற ஒரு வசனம் இருக்கு வினோதமாய் நடக்கிறவைகள் மூன்று உண்டு வினோத நடை உள்ளவைகள் நான்கு உண்டு அதுல நாலு காரியம் சொல்லி இருக்கும் வினோதம் வினோதமாய் அடிவைத்து நடக்கிறவைகள் இதை போலதான் இந்த உலகத்திலே நம்முடைய ஜீவியம் 
நம்முடைய பழக்க வழக்கங்கள் நம்முடைய நடைமுறைகள் நம்முடைய எல்லா விதமான காரியங்களும் மற்றவர்கள் பார்க்கையிலே பார்க்கும் போது எப்படி இருக்கணும் எப்படி இருக்கணும் விகற்பமா இருக்கணும் ஒரு வித்தியாசம் தெரியணும் அதுக்காகத்தான் வேறுபாடின் உபதேசத்தை குறித்து வேதத்தில் அதிகமாக பேசப்பட்டிருக்கிறது இன்றைக்கு வேறுபாட்டின் உபதேசத்தை பண்ணினாலே அவன் ஒரு பைத்தியக்கார ஊழியக்காரன் அப்படின்னு முத்திரையை குத்திடுறாங்க எப்படி 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 சில சொல்ல நாங்க அப்படி இல்லை ஆனா நாம அப்படி இல்லாவிட்டாலும் அப்படி இருக்கிறவர்களோடு கை ஓர்த்தால் அப்படி இருக்கிறவனோடு நம்ம ஒத்து போனால் அப்படி இருக்கணோடு நாம் அனுசரிச்சு போனால் அந்த ஆவி நம்ம கிரி செய்யமா கிரி செய்யாதா ஆயினாலதான் ஏகாயின் பார்வையிலே எஸ்தர் எப்படி இருந்தால் நன்றாக இருந்தார் ஆவிக்குரிய ஜீபிஎம் என்று சொல்லுகிறது புறம்பாய் ஜனங்களுடைய விருப்பத்துக்கு ஏற்றபடி இருக்காது நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அதை சரியாய் கை கொள்ள வேண்டியது அவசியம் நம்முடைய ஜனத்துக்கு அதை போதித்து அந்த ஜனத்தையும் அப்படி நடத்த வேண்டியது மிக மிக அவசியமா இருக்கிறது அதைத்தான் ஆவியானவர் விரும்புகிறார் அதைத்தான் ஆவியானவர் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார் விகற்பமான ஒரு அனுபவம் சோத்திரம் ஆகியனாலே அருமையானவர்களே இன்னும் வாசித்தால் அந்த இரண்டாம் அதிகாரத்திலே ஒன்பது அவசரத்தை வாசித்தால் ஆகையால் அவருடைய சுத்திகரிப்புக்கு வேண்டியவைகளையும் அவளுக்கு தேவையான மற்றவைகளையும் அவளுக்கு கொடுக்கவும் சுத்திகரிப்புக்கு தேவையானது எது சுத்திகரிப்புக்கு தேவையானது நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்திலே நம்முடைய சுத்திகரிப்புக்கு அவசியமானது என்ன அதை நாம் அறியணும் இல்லையா ஒன்று சந்திக்கிற ஐந்து இருபத்தி மூணு வாசிக்கிறோம் என்ன வாசிக்கிறோம் சமாதானத்தின் தேவன் தாமே உங்களை முற்றிலும் பரிசுத்தமாக்குவாராக உங்கள் ஆவி ஆத்மா சரீரம் மூன்று ஆண்டவராக ஏசு கிறிஸ்து வரும்போது முத்தமற்றதாக இருக்கும்படி காக்கப்படுவதாக ஆண்டவர் ஏசு வரும்போது நம்முடைய ஆவி ஆத்மா சரீரம் மூன்று குற்றமற்றதா இருக்கணும் பாவம் உள்ளதா இல்லாததா இல்ல பாவம் எல்லாம் போச்சு பாவம் போச்சு பாவம் போச்சு போதுமா ஒரு குற்ற என்ற சொல்லுக்கு கூட இடம் இருக்க கூடாது அவ்வளவு பரிசுத்தமாய் அவ்வளவு உண்மையாய் அவ்வளவு நேர்த்தியாய் அவ்வளவு நேர்மையாய் அவ்வளவு சுத்தமாய் இருக்க வேண்டிய அவசியத்தை நாம் அங்கே பார்க்கிறோம் ஆயினாலே சுத்திகரிப்புக்கு ஏற்றது சுத்திகரிப்பு எதனாலே வரும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் சுத்திகரிப்பின் அந்த விஷயத்தை பார்த்தாலே பாவத்திலிருந்து விடுதலை வருகிறது மாத்திரமல்ல கெட்ட பழக்க வழக்கங்களிலிருந்து விடுதலையாகிறது மாத்திரமல்ல சின்ன சின்ன தவறிலிருந்து விடுதலையாகிறது மாத்திரமல்ல தப்புகள் இருந்து விடுதலையாகிறது அல்ல உலக மனுஷனே பாடுறான் தவறு செய்தவன் திருந்தி ஆகணும் தப்பு செய்தவன் வருந்தி ஆகணும் அப்ப தவறை விட தப்பு கொஞ்சம் கொடுமையா இருக்கு உலகத்தானே அப்படி பாடுகிறான் சினிமாக்காரன் இப்ப நாம எவ்வளவு கவலமா இருக்கணும் எல்லாவற்றுக்கும் உபதேசமும் சத்தியமும் தான் அவசியம் எந்த அளவுக்கு உபதேசத்தை சத்தியத்தை ஆண்டவரே சொன்னார் சத்தியத்தின் அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் சத்தியம் எங்க இருக்கிறது சத்தியம் எங்க இருக்கிறது சோத்திரம் ஏசுதா சொன்னார் நானே சத்தியம் விட்டாரு வேத வசனம் சத்தியம் என்று ஆண்டவரே பேசுகிறார் ஆவியானவர் சத்திய ஆவியாகிய தேற்றவாளன் அப்ப வேத வசனங்களும் இன்னும் சொல்லப்பட வேத வசனத்துக்குள்ள இருக்கிறது ஆண்டவர் இயேசு வேற எங்க இருக்காரு ஆகினாலே நம்மை சுத்திகரிக்கிறது வேத வசனம் நம்மை சுத்திகரிக்கிறது நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு அடுத்து பரிசுத்த ஆவியானவர் அப்ப சுத்திகரிப்புக்கு ஏற்ற இங்க என்ன வாசிக்கிறோம் சுத்திகரிப்புக்கு வேண்டியவைகளையும் அவளுக்கு தேவையான மற்றவைகளை அப்படின்னா தானே 
நம்முடைய வாழ்க்கைகளே ஆவிக்குரிய பலகாரமாக சுத்திகரிக்கப்படணும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் ஒவ்வொரு காரியத்திலேயும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே சுத்திகரிப்பு எவ்வளவு அவசியம் என்பதை அறிய வேண்டியது அவசியம் நாளுக்கு நாள் நாளுக்கு நாள் நாளுக்கு நாள் போன வருஷத்திலே என் நிலவரம் எப்படி இருந்தது என்னுடைய என்னுடைய தெய்வீக அன்பு எப்படி இருந்தது என்னுடைய பரிசுத்தம் எப்படி இருந்தது என்னுடைய கீழ்ப்படுதல் எப்படி இருந்தது என்னுடைய உண்மை எப்படி இருந்தது என்னுடைய தாழ்மை எப்படி இருந்தது என்னுடைய கீழ்ப்படுதல் எப்படி இருந்தது விட்டுக் கொடுக்கிற சுவாமம் எப்படி இருந்தது இன்றைக்கு எப்படி இருக்கிறது நான் கவனிக்கணும்னா இல்லையா அப்படி நான் என்னை கவனித்தால் தான் எந்த இடத்துல நான் தவறி இருக்கிறேன் எந்த இடத்துல நான் குறைபட்டிருக்கிறேன் எந்த இடத்துல நான் என்னை சீர்படுத்த வேண்டும் என்று கண்டுபிடிக்க முடியும் அதற்கு வேத வசனத்தை ஆராய்ந்து 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 வேத வசனத்துக்குள்ள இருக்கிற சத்தியங்களை உபதேசங்களை சரியா நாம எடுத்து 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 நம்மை ஒப்பிட்டு பார்க்கும் போதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு சரியான சுத்திகரிப்பு உண்டாகும் இதை நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில அனுபவிக்கும் போது மாத்திரமல்ல நம்முடைய ஜனங்களுக்கும் இதை கட்டாயமா என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கிறது அது அவர்களுக்கு உணர்த்தி கொடுக்க வேண்டியது அவசியத்தை நாம் உணர வேண்டியது இன்றமையாததா இருக்கிறது கத்திரிக்க சோத்திரம் அப்படி செய்தால் மற்ற வேண்டியவைகள் சொல்லுகிறேன் எப்படி மற்றவைகளையும் எப்படி மற்றவைகள் தேவையான மற்றவைகளையும் நான் உலக பிரகாரமாக என்னென்ன தேவை என்பதை ஆண்டவர் அறிந்து நமக்கு தருவார் நாம என்ன செய்கிறோம் நமக்கு அநேக தேவைகளை நாமளே மனதை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் எப்படி வேதம் சொல்லு தேவையானது ஆண்டு தான் சொன்னார் தேவையானது ஒன்றே பட் வான்சார் அன்லிமிடெட் எக்கனாமிக்ஸ் நான் படிச்சிருக்கேன் வான்சார் வான்சார் அன்லிமிடெட் நமக்கு ஆயிரம் தேவையா இருக்கு உலக பிரகாரமாக பணம் தேவை பொருள் தேவை அப்புறம் என்னென்னமோ தேவையா இருக்கு ஆயிரம் தேவை இருக்கு அவ்வளவையும் ஆண்டவர் தருவாறு தரணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கிறது ஆவிக்கு ஜீவியம் அல்ல கத்தருக்கு இதை போலவே ஆவிக்குரிய பிரகாரமாகவும் நான் அப்படி இருக்கணும் நான் இப்படி இருக்கணும் நான் அப்படி உயரணும் அப்படி நான் மேன்மையா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதும் தவறுன்னு யார் சொன்னது பிரைசனார் நூத்துக்கு நூறு சரியா சொல்லிட்டார் கத்தருக்கு பிரைசனார் அழைய லோயா ஆவிக்குரிய பிரகாரமாகவும் நாம் எப்படி உயர்த்தப்படணும் எப்படி நாம் நடத்தப்படணும் எந்த அளவுக்கு நாம் மற்றவர்களுக்கு சாட்சியா இருக்கணும் என்று சொல்லி நம்முடைய நிலவரத்தை அறிந்து நம்மளையே தேவன் அப்படி உருவாக்கி நிறுத்துவார் கதருக்குறைசலால் ஆண்டவர் சொன்னாரு யார பார்த்து சொன்னார் மாத்தார பார்த்து சொன்னார் தேவையானது ஒன்று தேவையானது ஒன்றே மரியால் தன்னை விட்டு எடுபடாத நல்ல பங்கை தெரிந்து கொண்டார் என்ன பங்கு அது ஆண்டவர் இயேசுமின் பாதத்திலே அமர்ந்து இருக்கிறாள் அவருடைய முகத்தை நோக்கி பார்க்கிறாள் அவருடைய வாயிலிருந்து வருகிற வார்த்தையை கவனிக்கிறாள் அந்த வார்த்தை அவளுக்குள்ளே போய்க் கொண்டிருக்கிறது அவருடைய பார்வை அவருடைய கேள்வி அவருடைய அவருடைய அட்டன்ஷன் எல்லாம் இயேசுநாதர் ஒரு அடிப்போம் ஐநாடே ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை பார்க்கிற பார்வை அவருடைய சத்தத்தை கேட்கிறதான அனுபவம் அதை உட்கொண்டு அதை தியானித்து அதனே மகிழ்ந்து கழி கொடுக்கிறதான ஒரு அனுபவம் அதுதாயா எழுப்புதல் ரெண்டு சொல்லுவோம் சும்மா கூச்சல் போட்டுக்கிட்டு டம்மா 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 அடிச்சு இதான் எழுப்பது நான் எந்திரிச்சு ஓடிக்கலான்னு பார்த்தேன் தப்பா நினைக்காதீங்க என்னால் தாங்க முடியல ட்ரம்படி சத்தம் தம்பி வருத்தப்படாத சொல்லார் மற்றவங்க எப்படி பில் பண்ணுங்க எனக்கு தெரியாது 
கத்தனை கத்தனை ருசிக்கணும் கத்த நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள் அவர் மேல் நம்பிக்கையா இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் கத்தரை நாம் ருசிக்கணும் எப்ப ருசிக்கிறோம் எப்படி ருசிக்கிறோம் ஏசனார ருசிக்கிற அனுபவம் இருக்குங்க அதை போல மகிழ்ச்சி அதை போல சந்தோஷம் அதை போல இன்பம் உலகத்தை வேற எதுவுமே கிடையாது தெரியுமா பிரைசலால் 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 இறைச்சலின் சத்தத்தில் ஒன்று ஆண்டு இருக்க மயக்கிட மாட்டார் ஒரே இறைச்சல் எப்படி ஒரே இறைச்சல் வாழையே எலும்பு தென்றலே வா வாழை காற்று அடிக்கும் போது எல்லாம் அப்படியே அசைஞ்சு குழுங்கி எல்லாம் படுத்த இடைகள் எல்லாம் உதிர்ந்து போகும் காஞ்சியது எல்லாம் போயிடும் எல்லாம் போயிடும் அதுக்கு பிற்பாடு தென்றல் காற்று அடிக்கும் அது மெதுவாக பேசும் அப்பதான் தொழிற்க ஆரம்பிக்கும் மரங்கள் கத்திருக்கேன் பிரேசனால் எளியா விட்டுது எளியாவை ஆண்டு சந்திச்சார் இல்லையா வானத்திலிருந்து அக்கினி இறக்கணும் எளியா யாரு வானத்திலிருந்து அக்கினியை இறக்கின எளியா ஏத பேனுடைய வார்த்தையை கேட்டு பயந்து ஓடி போனார் அப்படி ஓடி போன எளியாவை ஆண்டவர் சந்திக்கிறார் ஒண்ணுக்கு ரெண்டு இடவை சந்திக்கிறார் புகையில் இருக்கிறார் அப்ப அங்கே சொல்லி இருக்கிறது அந்த வசனத்தை வாசியுங்கள் ஒன்று ராஜாக்கள் வாசிமா முதல்ல என்ன உண்டாச்சு பூமி அதிர்ச்சி உண்டாச்சு அதற்கு பிறகு அக்னி உண்டாச்சு அதுக்கு அக்னியிலும் கர்த்தர் இருக்கவில்லை அக்னிக்கு பின் அமர்ந்த மெல்லிய சத்தம் உண்டாயிற்று அந்த வசனத்துல முதல்ல ஆரம்பம் எப்படி இருக்கு அப்பொழுது அவர் நீ வெளியே வந்து கர்த்தருக்கு முன்பாக பர்வதத்தின் நில் என்றார் பர்வதத்தின் பர்வதத்தின் நில் என்றார் அப்பொழுது இதோ கர்த்தர் கடந்து போனார் கர்த்தர் கடந்து போனார் கர்த்தருக்கு முன்பாக பர்வதங்களை பிளக்கிறதும் கண் பர்வதங்களை பிளக்கிறதும் கண் மலைகளை உடைக்கிறதுமான பலத்த பெருங்காற்று உண்டாயிற்று பலத்த பெருங்காற்று உண்டாயிற்று நீ இந்த வசனத்தில இந்த வார்த்தை விட்டுட்டு தான் வாசித்த பலத்த பெருங்காற்று அடுத்து ஆனாலும் அந்த காற்றிலே கர்த்தர் இருக்கவில்லை இருக்கவில்லை காற்றுக்கு பின் பூமி அதிர்ச்சி உண்டாயிற்று அதற்கு பிறகு பூமி அதிர்ச்சி அதுக்கு பிறகுதான் அக்கினி கத்தருக்கு பிரைசலால் ஆனா அப்புறம் சொல்லிருக்கு அப்புறம் என்ன இருக்கு பூமி அதிர்ச்சியிலும் கர்த்தர் இருக்கவில்லை பூமி அதிர்ச்சிக்கு பின் அக்கினி உண்டாயிற்று அக்கினியிலும் கர்த்தர் இருக்கவில்லை நான் சொல்லி முடிச்ச பிற்பாடு என்ன வாசிக்கணும் அதை நீ வாசிக்கணும் தம்பி வாசி அக்கினிக்கு வசனம் வாசிக்கிறவங்க பிரசங்கத்தை கவனிக்கணும் ஃபாலோ பண்ணணும் என் பிரசங்கமே தடைபட்டு போகும் சரி அக்கினிக்கு பின் அமர்ந்த மெல்லிய சத்தம் உண்டாயிற்று அது எளியா கேட்ட போது அப்பொழுது இதோ எளியாவே இப்பதாயா சத்தமே வெளியே வருது ஆண்டவர் எப்ப பேசுகிறார் மெல்லிய சத்தம் அமர்ந்த நிலவரம் அதாவது அமர்ந்திருந்து நானே தேவன் என்று அறிந்து கொள்ளுங்கள் ஜாதிகளுக்குள்ளே உயர்ந்திருப்பேன் ஆண்டவரை சரியா அறியணும் அவருடைய அவருடைய சுவாவங்களை அவருடைய தன்மையை நாம் அறியணும் அவரை அறிந்து அவரோடு உறவாட நாம் ஆயத்தமாகணும் கத்திருக்கேன் கத்திர கத்திர அவரோடு உறவாட முடியாது அதுக்கான கத்த வேணாம் சொல்லல ஆவில நிறைய வேணாம்னு சொல்லல அந்நிய பாசை பேச வேணாம்னு சொல்லல அதெல்லாம் அவசியம் பட் அதை விட முக்கியமானது கத்திருக்கேன் அயனால் அருமையானவர்களே நாம் இந்த அனுபவத்தை அடையிறது மாத்திரமல்ல நம்முடைய ஜனத்துக்கும் இதை போதிக்கணும் இதை அவங்களுக்குள்ளே உருவாக்குற வேலையை நாம் கட்டாயம் செய்தே ஆகணும் கத்திருக்கு சோத்திரம் இங்க வாசிக்கிறோம்
அவளுக்கு கொடுக்கவும் ராஜ அரண்மனையில் இருக்கிற ஏழு தாதிமார்களை யார் கொடுத்தது ஏழு தாதிமார்களை யார் கொடுத்தது அங்க பாரு என்னைய பார்த்த இங்கே எழுதி இருக்கு யாருக்கு கொடுத்ததுன்னு கேட்கல யாரு கொடுத்ததுன்னு கேட்டேன் ஏஆய் அப்ப பரிசுத்த ஆவியானவர் அவருக்கு நன்றாக நாம் இருப்போமானால் நம்முடைய சுத்திகரிப்புக்கு தேவையானதை மாத்திரமல்ல உலக பிரகாரமாக நம்முடைய தேவைகளை மாத்திரமல்ல ஏழு தாதிமார்களை அன்றைக்கு ஏகாய் கொடுத்தது போல ஆவியானவ நமக்கு ஏழு தாதிமார்களாயே கொடுப்பார் அல்லே ரோயா அந்த ஏழு தாதிமார்கள் யார் என்று சொன்னால் அதான் ஏழு விதமான அஸ்திவார உபதேசங்கள் அல்லே ரோயா மனம் திரும்புதல் மனம் திரும்புதான பாம் மணி போகிறது மனம் திரும்புதல் ஞான ஸ்நானம் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் வேறுபாடு அப்போது உபதேசம் அந்நி உண்ணிய அப்பம் பிக்குதல் ஜபம் பண்ணுதல் இந்த ஏழு அஸ்திவார உபதேசங்கள் தான் ஏழு தாதிமார்கள் பேசலால் இந்த ஏழு தாதிமார்களை கொடுக்கிற நோக்கம் என்ன எதுக்காக அன்னைக்கு எஸ்தருக்கு ஏழு தாதிமார்கள் எதுக்கு வாங்க தாதிமார்களே சோத்திராம வேலைக்காரிகள் போல தானே இருப்பாங்க இல்லையா உதவி செய்வாங்க அப்ப என்னென்ன தேவையோ அத்தனை காரியங்களையும் செய்கிறவர்கள் தாதிமார்கள் கத்திருக்கு இதை போல நம்முடைய சுத்திகரிப்புக்கு நம்முடைய ஆவிக்கு ஜீவியை கட்டப்பட்டு எழுப்ப எழுப்பப்படுவதற்கு நாம் ஆண்டவராக இயேசுன் வரிகளை நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதற்கு ஆயத்தமாக்கப்பட வேண்டிய வேலைகளை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே உருவாக்குறது இந்த ஏழு அஸ்திவார உபதேசத்தின் அடிப்படையில் நாம் கட்டப்பட்டால் தான் மனம் திரும்புதல் என்னது மனம் திரும்புதல் இந்த மனம் திரும்புதல்னா என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம் மனம் திரும்பனா என்ன நம்மளாம் ஊழியக்காரங்க தானே என்ன கார்த்திகை ஓ சாரி யோசுவா கார்த்திகை அங்கே தானே மனம் திரும்பி யோசுவா ஆகிட்டேன் அப்படித்தானே அப்போ மனம் திரும்பனா என்ன சொல்லுங்க ஆ மனம் திரும்புதல் அதுக்கு பிறகு தான் மறுபடி பிறத்தனே எப்படி மனம் திரும்பதை பிற்பாடு தான் மறுபடி பிறக்கிறது மறுபடி பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி மனம் திரும்புதல் மனம் திரும்புதல் முதலாவது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பாவத்தை உணர்கிறதான ஒரு உணர்வு குத்தப்படுகிற அனுபவம் யாருடைய இதயத்தில எல்லாம் யாருடைய மனதில எல்லாம் பாவத்தை குறித்ததான ஒரு உணர்வு வந்து மனதிலே ஒரு வேதனை வருதோ எந்த இடத்திலே நாம் இப்படியெல்லாம் பாவத்தை செய்தோம் என்று சொல்லி ஒரு குத்தப்படுற அனுபவம் உண்டாகுதோ அந்த வாழ்க்கையிலே ஒரு ஆரம்பம் மனம் திரும்ப ஆரம்பிச்சிருக்குன்னு அர்த்தம் கத்திருக்கு ரெண்டாவது பாவத்தை என்ன செய்கிறது அறிக்கை செய்கிறது மூன்றாவது பாவத்தை விட்டு விடுகிறது நாலாவது ஒப்புரவாகுதல் என்னது ஒப்புரவாகுதல் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒப்புரவான அர்த்தங்க மனம் திரும்பதா ஒருத்தருக்கு விரோதமா செய்யறதான குற்றங்களை ஒருவருக்கு விரோதமா செய்யறதான துரோகங்களை ஒருத்தருக்கு விரோதமா செய்யறான மோசமான காரியங்களை உணர்ந்து அவர்கிட்ட போய் என்ன செய்யணும் அதை சரி பண்ணணும் ரெக்கன்சிலேஷன் சொல்லியிருக்கு இங்கிலீஷ்ல எப்படி என்னது ரெக்கன்சிலேஷன் நான் ட்ரெஸ்ல வேலை பார்த்தேன் மந்த்லி ஒன்ஸ் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் காரங்களும் வந்து கணக்கை என்ன செய்வாங்க ரெக்கன்சைட் பண்ணுவாங்க சரி பார்ப்பாங்க நம்ம கணக்கை என்ன செய்யணும் சரி பார்க்கணும் ரெக்கன்சைட் பண்ணணும் மனம் திரும்புதல் வருகிறதான ஒரு ஒப்புரவாகுதல் யாரோடு முதலாவது ஒப்புரவாகணும் முதலாவது தேவனோடு அதுக்கு பிறகு ஊழியக்காரனோடு அப்புறம் சபையாரோடு முந்த நாள் ஒரு தம் ஒரு சவரம் வந்தார் இன்னைக்கு செவ்வாய்க்கிழமையா ஒரு திங்கள் சாரி ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு சவரம் வந்தார் எதுக்கு வந்தார் எதுக்கு வந்தார் தெரியுமா தசமோ கொடுக்க வந்தார் எதுக்கு 
தசமமாகும் செப்டம்பர் மாதத்திலிருந்து தசமமாகவும் கொடுக்கல செப்டம்பர் மாதத்திலிருந்து தசமாகவும் கொடுக்காத காரணம் நான் தசமமாக வாங்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன் ஏன்னா மகனுக்கு மாலையை போட்டு நகையை போட்டு பெரிய ஆடம்பரமா அடுத்து மேல காலங்களை போட்டு பொண்ணு மாப்பிள்ளை மேடையில் ஆளை விட்டு ஊழியக்காரங்களாம் சேர்ந்து ஆடி அப்படி ஒரு கல்யாணத்தை பண்ண முடிட்ட நான் எப்படி தசம் வாங்குவேன் முதல்லயே நான் ஒன்று சொல்லிட்டேன் ஒன்று தசம் வாங்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன் வாண்டனாவே ஒவ்வொரு காரியத்துக்கும் என்னை ஒதுக்கி 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 என்னை புறம்பே தள்ளி விட்டு கல்யாணத்தை பண்ணேன் அப்படி சபையில அவனுக்கு கொடுக்கற முக்கியத்துவம் கூட எனக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க இங்கே உள்ள ஓடிக்காரங்க பிரேசலால் பிரேசலால் அஞ்சு ஆறு மாதத்துக்கு பிற்பாடு இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்தாப்பட ஏன்னா ஆறாணிக்கு வந்துகிட்டு இருக்கு அப்படியா வெளியே சொல்லக்கூடாது என் சபையில உள்ள காரியத்தை சொல்றேன் உங்க சபையில உள்ள காரியத்தை நான் சொல்றேன் எந்த விஷயம் தசம்பாகும் கொடுக்க வந்த உங்களை உட்காரும் என்று உட்கார வைத்துட்டு ஒப்புரவாகுதலை குறித்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் பேசினேன் முச்சே விடல உன் உன் தசமமாகமோ உன் காணிக்கையோ என் வாழ்க்கையில எனக்கு வந்து நிறைவை உண்டாக்க போறது கிடையாது அதில் நான் மகிழ போறவங்க கிடையாது அதுக்காக நான் வந்து என்ன செய்ய போறது கிடையாது சந்தோஷப்பட போறவங்க கிடையாது உன் வாழ்க்கை மாறணும் நீ சரியானபடி தேவனோடு ஒப்புரவாகணும் அதுக்கு பிறகு ஊழியக்கான ஆகிய என்னோடு ஒப்புரவாகணும் அதுக்கு பிறகு சபையாரோடு ஒப்புரவாகணும் அப்படின்னு சொன்னேன் இந்த தசமாக கொண்டாந்து கொடுத்துட்டா உடனே மயங்கிடுவோமா பிரைசலான் உன் பேரில் உன் சகோதரனுக்கு குறைவு உண்டென்று அங்கே நினைவு கூறுவாயாகில் அங்கே தானே உன் காணிக்கையை வைத்து விட்டு போய் முதலாவது உன் சகோதரன் என்ன செய்ய ஒப்புரவாது அதற்கு பிறகு வந்து உன் காணிக்கையை செலுத்துகிறார் ஒப்புரவ வேண்டிய இடத்துல ஒப்புரவாகாம காணிக்கை அல்ல விஷயம் அப்படியே இருந்துட்டு கொஞ்ச நேரம் அப்படி இருந்துட்டு ஒவ்வொரு காரியமா சொன்னேன் எந்தெந்த இடத்துல என்னா நீ புறம்பே தண்ணே எந்தெந்த இடத்துல என்னை நீ அவாய்ட் பண்ண எந்தெந்த இடத்துல என்னை நீ அசிக்கப்படுத்தின என்று சொல்லி எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லி இதையெல்லாம் உணர்ந்துருப்ப இதையெல்லாம் உணர்ந்து சாட்சி சொல்லுவேன்னு நினைச்சேன் நீ என்ன சாட்சி சொன்ன சபையில மாஸ்ட் சொன்னாரு செய்ததெல்லாம் விசுவாசிகளுக்கு பிடிக்கல விசுவாசிகள் அதுல வருத்தப்பட்டாங்க சங்கடப்பட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி நீ விசுவாசிகள்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கணும்னு சொன்னாரு அதுக்காக நான் விசுவாசிகளுக்கு மன்னிப்பு கேட்கிறேன் இது ஒப்புரவாதரா அப்ப அவனை குறை சொல்லக்கூடாது அவனை என்னத்தான் என்ன செய்யணும் அருமையானவர்களே நான் இப்ப ஒப்புரவாங்கிறது இடத்த வரும்போது நான் உங்களை விளங்க வைக்கா சொல்றேன் இப்படி எல்லாம் நடக்குது நான் நடக்குது ஒப்புரவாகுதல் என்ன என்னன்னே தெரியல எப்படி ஊழிய காலங்களுக்கே தெரியலங்க அதான் நான் வருத்தப்படுறேன் இன்னைக்கு இப்படிலாம் இருக்க ஊழியங்கள் அதுக்காக சொல்ல வரேன் கத்திரிக்க பிரைசலால் பிரைசலால் அருமையானவர்களே ஒப்புரவாகுதல் இதெல்லாம் மனம் திரும்பதில் நடக்கிற வேண்டிய காரியம் அடுத்து திருப்பி கொடுத்தல் அப்புறம் திருப்பி கொடுத்து எதையாவது அபகரிச்ச அபகரிச்சிருப்போம் எதையாவது வாங்கிட்டு கொடுக்காம இருந்திருப்போம் யார்ட்டையாவது எதையா ஒன்று திருடி இருப்போம் திருடி இருப்போம் ஒரு காலத்தில் இப்ப இல்லை கத்துருக்கு அதில் என்ன செய்யணும் அதெல்லாம் என்ன செய்யணும் திருப்பி கொடுக்கணுமா இல்லையா நான் சின்ன பையனாக இருக்கும்போது என் கிராமத்தில் பக்கத்தில் ஒரு தென்னை தோப்பு இருந்தது ஐயர் தோப்புன்னு சொல்லுவாங்க 
அந்த தொன் தென்னந்தோப்பில் நான் ஏறி இளநி பிடி பிடிக்கிருக்கேன் எனக்கு தெரிய அது வந்து பாவம்னு உணர்த்தப்பட்டேன் அப்போ சிதம்பர ஐயர்னு ஒரு ஐயர் அவர் வந்திருந்தார் அவர் கிராமவாழி அப்போ அவர்கிட்ட போய் நான் பார்த்து பேசும்போது ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார் என்கிட்ட அப்போ நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி உங்கள் தேங்காய் தென்னை மரத்து தேங்காய் அப்படி இருக்கேன் அதை நான் இப்போ உணர்ந்து தப்புன்னு அது கூட காசு தந்துடுறேன் ஏன்னு சிரித்தார் கத்திருக்கு இந்த கிராமத்தில் நூற்று கணக்காக பிடிங்க தெரிந்தவன்னா ஒருத்தனும் ஒன்றும் சொல்கிறேன் நீ ஏதோ ஒரு நாள் ஒரு தேங்காய் பிடிங்கிட்டு சொல்லி வந்து சொல்லியிருப்பான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார் கத்திருக்கு பிரேசரூயா அருமையானவர்களே திருப்பி கொடுக்கறதான ஒரு ஜீவியம் இருக்கிறது மனந்தர் முதல்ல அடுத்து அடுத்து சோத்திரம் வேதத்தின் மேல் ஒரு பெரிய உண்டாகும் வேதத்தின் மேல் என்ன உண்டாகும் ஒரு பெரிய உண்டாகும் மனந்தரும் உணவர்கள் அப்படிப்பட்டதான அந்த அனுபவம் வரும்போது தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில விசுவாசம் துவக்கப்படும் விசுவாசம் என்ன செய்யப்படும் துவக்கப்படும் இப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையில மனந்திரும் முதல் அடுத்து ஞானசானம் ஞானசானம் என்னென்ன ஞானசானம் என்னென்ன வந்தவுடனே என்ன செஞ்சிடுறது வந்தோனே முக்கியது ஜாக்கிரதை கத்திருக்கு பிரேசலால் சுத்திகரிக்கப்பட்டதான சரியான ஒரு மனந்திருமலா என்ன மனந்திருமையா ஞானம் கொடுக்குறாங்க புரோசி ரெண்டாவது கால பலர வசனத்தை வாசித்தால் புரோசி ரெண்டு பதினொன்னு அல்லாமலும் மாம்சத்துக்குரிய பாவ சரீரத்தை களைந்து விட்டதனால் எப்படி அப்ப மனம் திரும்ப முன்னாடி நமக்கு ஒரு சாயல் மாம்பி தோற்றத்தில் ஒரு சாயல் அந்த சாயல் எப்படி இருக்கும் அப்படி மீசிய முறுக்கிற மாதிரி கூட இருக்கும் எப்படி பிரைசலா இருக்க இருக்காதா பிரைசலா ரெடியா அநேகருடைய முன் தோற்றத்தை பார்த்தால் வித்தியாசமா இருக்கும் ஆனா விருத்த சேதம் பெற்ற பிற்பாடு பார்த்தால் அந்த தோற்றமா என்ன செஞ்சிருக்கும் மாறி இருக்கும் அதான் பாவ சரீரத்தை களைந்து விட்டது நான் இன்னொன்று சொல்ல போனால் உடன்படிக்கை பண்ணுகிறோம் ஒப்பு ஒப்பந்தம் பண்ணுகிறோம் இது இன்னைக்கு மாத்திரம் இல்லை மனம் திரும்பதல் சாகர வரைக்கும் நடக்கணும் எப்படி மனம் திரும்பதல் ஒரே நாள் நடந்துச்சு நடக்கக்கூடாது என்னைக்கு வரைக்கும் சாகர வரைக்கும் ஆண்டவர் எழுது வருகிற வரைக்கும் மனம் திரும்பணும் இதே போல அடிமையாக ஒப்பு கொடுத்து உடன்படிக்கை பண்ணுறதான அனுபவம் சாகர வரைக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கணும் நாலு சாட்டாச்சும் முடிஞ்சு இப்படியாக நீங்கள் போகிறது அதே மாதிரி ஒப்புரவாகுதல் ஒப்புரவாகுதல் ஒரே தான் முடிஞ்சு வச்சா சாகர வரைக்கும் என்ன செய்யணும் எந்த விதத்தில் வருத்தம் வருதோ சங்கடம் வருதோ எந்த விதத்தில் நம்ம பாதிக்கப்பட்டு சில காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே குறைவனு தெரியுதோ ஒப்புரவாகி ஆகிட்டே இருக்கணும் அந்த அனுபவத்தை விட்டு விட்டால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பரிசுத்தமாகுதல் சுத்திகரிக்கப்பட முடியவே முடியாது சொல்லால் அதே மாதிரி தான் திருப்பி கொடுக்குற விஷயமும் எல்லா விதத்திலையும் சரியாக இருக்கணும் ஆகினாடு ஞானசானத்திலையும் அடுத்து பரிசுத்தான அபிஷேகம்னா ஓ அன்னைக்கு நான் பெற்றேன் அன்னைக்கு நான் அபிஷேகம் பெற்று அன்னிய பாசம் பேசுகிறேன் அதோடு முடிஞ்சு போச்சுங்கிறத சாகர வரைக்கும் அன்னிய பாசம் பேசிக்கிட்டே இருக்கணும் கற்றுருக்கு பிரைசலால் தேவ சமூகத்தை அனுபவித்து கொண்டே இருக்கணும் ஆவியானவரால் நிரப்பப்பட்டு 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 ஆவியிலே மகிழ்ந்து கழிவு வந்து கொண்டே இருக்கணும் அப்போதான் சுத்திகரிப்பு நடந்து கொண்டே இருக்கும் இது போல அடுத்து அப்போ வேறுபாட்டின் அனுபவம் என்னது வேறுபாடு அப்போ நாயே பவுடுன்னு சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ நாயே பேதுன்னு சொல்லியிருக்கிறார் சொல்லியிருக்கிறாரா இல்லையா அப்போ நடவடிக்கைகளில் ரெண்டாவது காலத்தில் அப்போ நாயே பேது சொல்லுகிறார் ரெண்டு ஒருத்தர் ஆறாவது காலத்தில் அப்போ நாய் பவுல் சொல்லுகிறார் மாறுபாடுகளில் சந்ததியை விட்டு விலகு அவர்கள் நடுவில் பிரிந்து போய் அப்ப இப்படிப்பட்ட உபதேசங்களை நாம் மனப்பூர்வமாக நாமும் கை கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது அடுத்து ஆமா 
உலகத்தால விட்டு பெரிய வேறு புரிய நான் சொல்லல உலகத்தால விட்டு வேறு புரிய அதை இன்னைக்கு நம்ம பாவத்தை அந்த மலர்ந்துரும் உடனே வந்தாச்சு இன்னைக்கு இருக்கிற ஆவிக்குரிய உலகத்திலே இன்னைக்கு இருக்கிற ஆவிக்குரிய உலகத்தில் முழு உலகமா இருக்கிறதான அநேக சபைகள் இன்றைக்கு இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட சபைகளை விட்டு நாம் வேறு புரிய வேண்டியது எவ்வளவு அவசியம் என்பதை நீங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டியது அவசியம் அருமையானவர்களே ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் வேறுபாடு அப்போ சொல்லி உபதேசம் எதுக்கு அப்போ சொல்ல உபதேசம் எதனால உபதேசம் பத்தாதா ஆண்டோரே சொன்னாரு என்ன சொன்னா தெரியுமா இப்பொழுது நான் எல்லாம் சொல்ல முடியாது நீங்க தாங்கிட மாட்டீங்க அவர் வந்து சகல சத்தியத்துக்கு என்ன செய்வாரு நடத்துவார் யாரு பரிசுத்த ஆவியானவர் பெந்தகோத் நாளத்துக்கு பிற்பாடு சபை ஏற்படுத்தப்பட்ட பிற்பாடு பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்து போதிக்கிற பாவத்தை குறித்தும் நீதியை குறித்தும் நியாய திருப்பை குறித்து என்ன செய்வார் கண்டித்து உணர்த்துவார் யோகன் பனால வாசிக்கிறோம் அப்படிப்பட்டதான ஆவியானவர் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அன்றைக்கு இருக்கிற அப்போது பத்தியிலே ஆண்டவர் கிரிய செய்து ஆவியான கிரிய செய்து எழுதி வைத்திருக்கிற நிருபங்களில் இருக்கிற சத்தியங்களை உபதேசங்களை நாம் என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கிறது நான் கட்டாயம் கை கொள்ள வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது கத்திருக்கு ஜனங்களுக்கு அதை போதிக்க வேண்டியிருக்கிறது ஜனங்கள் அதில் வாழ்ந்து அதை சாட்சியாக விளங்க வேண்டியிருக்கிறது அதே மாதிரி தான் அன்னி உண்ணி அபி அப்பம் விற்கிறது என்னது அப்பம் விற்கிறது அநேக கோதும் மணிகள் இடித்து மாவாக்கப்பட்டு ஒரு அப்பமாய் மாறுகிறது போல நாம் எல்லாரும் இடிக்கப்பட ஒப்பு கொடுத்து எல்லாரும் மாவாக்கப்பட தண்ணீரினால் பிசைந்து அடுத்து எண்ணெயை ஊற்றி பிசைந்து அதுக்கு பிறகு சுட்ட சுடப்பட்டு அப்பமாகிறது இந்த அனுபவத்துக்குள்ளாம் நம்ம மனப்பூர்வம் என்ன செய்யணும் விவரமாக பேசுறதுக்கு நேரம் இல்லை கத்திருக்கு பிரேசலா அல்லே லோயா அப்போதான் ஐக்கியப்பட முடியும் இல்லைன்னா கோதும மணியை ஒரு அப்பம் ஆக்க முடியுமா சும்மா முடியாது நொறுக்கப்பட மாவாக்கப்பட பிசையப்பட சுடப்பட ஒப்பு கொடுக்கணும் அதுக்கெல்லாம் ஒப்பு கொடுக்காத ஐக்கியமே வராது கத்திருக்கு ஜபம் பண்ணணும் என்ன செய்யணும் இந்த ஏழு தாதிமார் அன்றைக்கு அந்த எஸ்தருக்கு அவசியம் போல இன்றைக்கு நமக்கு தேவன் அதை வைத்திருக்கிறார் கத்திருக்கு ஆவியானவர் நமக்கு வைத்திருக்கிறார் அடுத்து என்ன வாசிக்கிறோம் கன்னிமாடத்தில் சிறந்த ஒரு இடத்திலே அவளையும் அவள் தாதிமார்களையும் வைத்தான் எப்படி சபையிலேயே எல்லாருக்கும் உள்ளதான ஸ்தானம் வேறு ஆனால் அதே நேரத்தில் அநேக கண்ணிமார்கள் இருக்கிறார்கள் அநேக சபையிலே உள்ள விசுவாசிகள் எல்லாரும் கண்ணிகள் தான் ஆனால் எஸ்தரை போல ராஜாத்தியாக உருவாக்கப்படுகிறது போல கத்துடைய வருகைக்கு ஆயத்தமாக்கப்படுகிறதான ஒரு கூட்டத்தை கத்த வேறு பிரித்து அந்தந்த சபைகளிலே அந்தந்த இடங்களிலே அவர் என்ன செய்கிறார் வேறு பிடித்து வைத்திருக்கிறார் அந்த சகோதரியா எங்களோட சேர மாட்டாங்க அந்த சகோதரனா எங்களோட ஐக்கியப்பட மாட்டாங்க அப்படிலாம் சொல்லக்கூடிய இடத்துல சில இருப்பாங்க ஏன் அவர்களால் எஸ்தரை போன்றவர்கள் ஒரு இடையிலே சொல்லுவோம் எல்லாரும் எல்லாரையும் போல இருக்கிறது வேற ஐக்கியம்னா அது வேற ஆனா அதே நேரத்தில் வேறு பிரிக்கப்பட்டதான எல்லா விதத்துக்கும் ஒத்து போக மாட்டாங்க எப்படி எல்லா விதத்துக்கும் என்ன செய்ய மாட்டாங்க ஒத்து போகவே மாட்டார்கள் அப்படிப்பட்டதான ஒரு வேறுபாட்டின் அனுபவம் சபைக்குள்ளேயே இருக்கும் எங்கே எங்கே சபைக்குள்ளே இருக்கா இருந்தே ஆகணும் அப்பதான் எஸ்தனாக முடியும் இல்லாட்டா மத்திய கண்ணிகளை போல இருக்கலாம் சுருக்கமா சொல்லி முடிக்கிறேன் எல்லா கண்ணிகளும் ராஜாவினுடைய சோத்தனாம் சமூகத்திலே போகும்போது அவர்கள் என்னென்னலாம் வேண்டி கேட்டுக் கொடுக்கிறார்களோ அவ்வளவும் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படும் ஆனால் ராஜாத்தி ஆகிய இந்த எஸ்தர் அவர் கண்ணிகையாக இருக்கும்போது அரண்மனையிலே ராஜ்ய சமூகத்திலே போகும்போது அவள் ஏகா என்ன விரும்பி கொடுத்தாரோ அதை தவிர தானாக உண்டு அவள் கேட்கவே இல்லை கத்திருக்கு அப்படி ஒரு வசனம் இருக்கு பார்த்தீங்களா ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் என்னம்மா விட்டு விட்டு வாழ்க்கை மாதிரி ஏகா நியமித்த காரியமே இல்லாமல் வேறொன்றையும் கேட்கவில்லை நமக்கு ஆயிரம் தேவை இருக்கு 
ஆனா அந்த சாதிச்சிருவேன் இதை சாதிச்சிருவேன் அதை பண்ணிடுவேன் இதை பண்ணிடுவேன் எப்படி கொடுக்கப்பட்ட வேலையை ஒழுங்கா செய்யணும் கொடுக்கப்பட்ட ஊழியத்தை ஒழுங்கா செய்யணும் உன் கையில கொடுக்கப்பட்ட ஆனா சபையை ஒழுங்கா காக்கணும் அதை விட்டுட்டு என்ன செய்யறது என்ன சொல்லுகிறான் அதை கேட்டு அதன்படி ஜீவிக்கிற அதற்கு ஒப்பு கொடுக்கிற அனுபவத்தை விட்டு விட்டு தான் விரும்புகிறபடி மற்ற கண்ணிகள் அப்படிதான் விரும்பினாங்க அவர்கள் எல்லாம் கொடுக்கப்பட்டது ஆனால் அவர்கள் ராஜாத்தியாய் மாற முடியவில்லை எஸ்தர் அப்படி அல்ல ஏகா என்ன விரும்பினாரோ அதைத்தான் அவள் வேண்டும் என்று சொல்லி வாங்கி கொண்டாள் அதனால அவளுடைய கண்களில் தயவு கிடைத்தது எல்லாரும் அவள் மேல் தயவாக இருந்தார்கள் அல்ல ஏதோயா இப்படி சபையை உருவாக்குறதான ஒரு வேலையை செய்ததான அந்த முதகாயை போல நாமும் அப்படிப்பட்டதான ஊழியக்காரர்களாக ஊழியக்காரிகளாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய வாஞ்சை என்னுடைய விருப்பம் அதைத்தான் உங்களுக்கு சொல்ல வந்திருக்கிறேன் கத்திற்கு பிரேசலார் அல்லையா சரி இப்ப அகாஸ்வர் ராஜாவுடைய உள்ளத்திலே இவள் இடம் பிடிச்சுதா இப்ப ராஜா நினைச்சிட்டாரு ராஜாத்திபுரி கிரீடத்தை தூக்கி இதோட முடிஞ்சு போச்சா இல்ல முதலாளிய ஊழியமே இனிமேதான் அதிகமா இருக்கு கத்திருக்கு பிரேசலால் பிரேசலால் அல்ல ஹலோயா இங்க ஒன்றை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த அகாஸ்வர் ராஜா ஆமானை பெரியவனாக்கி உயர்த்தி அவனை எல்லாரும் பணங்களும் நமஸ்கரிக்கணும் என்று சொல்லி அவனுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு அதிகாரத்தை கொடுத்தார் கத்திருக்கு யாருக்கு ஆமா ஆமான் யாருக்கு அடையாளம் இருக்கிறான் யாருக்கு பிரைசலார் ஆமான் எல்லாரையும் உயர்ந்தவன் ஆயிட்டான் சோதன் சாத்தான் தன்னை எப்பவும் என்ன செய்வான் ஆஹ் சாத்தான் எப்பவும் தன்னை என்ன செய்வான் உயர்த்தி கொண்டே இருப்பான் அதைத்தான் விரும்புவான் வானத்துக்கு ஏறுவேன் எப்படி எங்க ஏறுவேன் வானத்துக்கு ஏறுவேன் அடுத்து உன்னதமானவருக்கு ஒப்பாவேன் இப்படி எல்லாம் நாம் ஏற்ற வாசிக்கிறோம் அதனால் சுருக்கமாக சொல்ல போனால் இந்த ஆவி இன்றைக்கு பலமாய் சபைகளுக்கு மத்தியிலே கிரியை செய்கிறது அல்ல ஏதோயா பிரேசலால் இந்த ஆமானுடைய ஆவி பலமாய் கிரியை செய்கிறது எதுக்கு எதுக்கு சோத்துனா உயர்ந்து 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 போகணும் சோத்துனா நல்லா கவனிங்க ராஜாதான் அவனுக்கு அந்த உயர்வை கொடுத்தான் என்று வேதத்தில் நான் வாசிக்கிறோம் அருமையானவர்களே அதுக்காக இந்த ஆமான் யூதனாகிய முதகாயவும் இந்த யூத குலத்தையும் அழிப்பதற்காக ராஜா அந்த போஸ்ட் அவனுக்கு கொடுக்கவில்லை கத்திருக்கு பிரேசலால் இந்த முதகாய் ஒரு யூதன் இந்த முதகாய் ஒரு யூதன் இப்ப மனநிலை <laughs> ஊழியக்காரனாகிய நம்முடைய வாழ்க்கையிலையும் நாம் சொத்து நடத்த சபை எவ்வளவுதான் உயர்த்தப்பட்டாலும் எவ்வளவுதான் மேன்மையான இடத்துக்கு வந்தாலும் நாம் எதை விரும்ப வேண்டும் என்பதை நான் உங்களுக்கு எச்சரிக்கிறேன் கத்திருக்கு பிரேசலால் வாசற்படிகளை அரமணை வாசற்படிகள் தான் கிடந்தான் ஆகியனாலதான் அந்த வாசற்படிகள் அவன் கிடந்ததுனாலதான் அங்கே நடந்த ஒரு சம்பவம் அவனுக்கு தெரிஞ்சது அது வாசிங்க மூன்றாம் அதிகாரத்துல மூன்றாம் அதிகாரமா ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்று உட்கார்ந்து இருந்த போது இரண்டு பிரதானிகள் ஆகிய வாசிப்பா பெயரால் எப்படி 
அவ எவ்வளவுதான் அவள் ராணியா இருந்தாலும் இவள் முதகாய என்ன செய்கிறாள் மேன்மைப்படுத்துகிறாள் கத்திருக்கு பிரேசலால் நம்முடைய வாழ்க்கை நிஞ்சதுதான் விசுவாசிகள் வாழ்க்கை நிஞ்சதுதான் எவ்வளவுதான் மேன்மையான அனுபவத்துக்கு வந்தாலும் தங்கள் மேல இருக்கிற ஊழியக்காரர்களை ஒரு நாளும் மறக்கக்கூடாது நமக்கு மேல இருக்கிற நடைபெறக்காரர்களை நாம் ஒரு நாளும் மறக்கக்கூடாது அவர்களை மேன்மைப்படுத்த வேண்டும் என்பதான ஒரு சிந்தை நமக்கு கட்டாயம் இருக்கணும் கத்திருக்கு பிரேசலால் ஆகினாலதான் அவள் மொத்தகாயின் பேரில் அந்த செய்தியை அவள் தெரிவித்தால் சாதிக்கப்பட்ட போது உண்மை என்று தெரிந்தது ரெண்டு பேரும் என்ன செய்தாச்சு ஆமா இந்த செய்தி சோத்தராம் ராஜாவுடைய பார்வையில போனது ஆனால் அது நாகா நாளாகம புஸ்தகம் என்ன எழுதப்பட்டது எழுதி வைக்கப்பட்டாச்சு எங்க எழுதப்பட்டாச்சு நாளாகம புஸ்தகத்துல மொத்தகாய்க்கு உடனே சன்மானம் கிடைக்கல அதுக்குரிய வெகுமதி கிடைக்கல அதுக்குரிய சோத்திரம் ஏதாவது ஒரு வெகுமதியோ நன்மா சன்மானமோ அல்லது அதுக்குரிய பிற பிறகு விடனமோ எதுவுமே கிடைக்கலன்னு அவன் வருத்தப்பட்டானா வருத்தப்படவே இல்லை சொன்னால் ஆனால் எழுதப்பட்டாச்சு நம்முடைய கிரியைகள் எல்லாமே எங்கே எழுதப்படுகிறது பரலோகத்திலே தேவ சமூகத்தில் எழுதப்படுகிறது என்பதை நீங்கள் மறந்து விடக்கூடாது அதற்கு ஒரு பலன் உண்டு அது எப்போ அப்ப தேவனே அதை செய்வார் வேலை வரும் கத்திருக்கு பிரேசனால் இப்ப ஆமான் உயர்த்தப்பட்டாச்சு ஆமான் போகும்போது வரும்போது எல்லாம் வாசப்பட்ட இருக்கிறது அத்தனை பேர் எழுந்து நமஸ்கரிக்கிறார் பொழிக்கிறார் வணங்குறார் எல்லாம் செய்யறார் ஆனால் மொதல் என்ன செய்யவில்லை வணங்கவும் இல்லை நமஸ்கரிக்கவும் இல்லை இது அவனால தாய்க்கிற முடியல அது மாத்திரம் இல்ல அங்க இருக்கிறவங்க உஸ்பேத்தி விட்டான் ஏ ராஜாவுடைய கட்டளை அவருக்கு எல்லாம் நம்ம பணியணும் நமஸ்கரிக்கணும் நீ மட்டும் இப்படி இருக்கு அப்ப அவன் சொன்ன ஒரே ஒரு வார்த்தை என்னது நான் யாரு நான் ஒரு யூதன் பிரேசலால் நான் ஒரு யூதன் லேலோயா நீங்கள் நாங்கள் யாரு நாம் எல்லாரும் ஆவிக்குரிய யூதர்கள் லேலோயா எப்ப யூதர்கள் ஆனோ எப்ப யூதர்கள் ஆனோ ரொம்ப ரெண்டு அதிகாரம் இருபத்தி எட்டு வாசித்தால் நல்லா புறம்பாக செய்யப்படும் விருத்த சேதனம் விருத்த சேதனம் அல்ல புறம்பாக யூதனானவன் யூதன் அல்ல அடுத்து ஆவியின் வழி இருதயத்தில் செய்யப்படும் விருத்த சேதனமே விருத்த சேதனம் அப்படிப்பட்டவர்களுடைய புகழ்ச்சி மனுஷராலே அல்ல யாராலே வருகிறது தேவனாலே வருகிறது இன்றைக்கு மனுஷராலே வருகிறதான புகழ்ச்சியை தான் அநேகர் விரும்புகிறார்கள் ஆயினாலே சரியான விருத்த சேதனத்தை விசுவாசிகளுக்கு செய்கிறதே கிடையாது அப்படி செய்யாததுனால நமக்கு புகழ்ச்சி மனசனால வராது யாராலும் வரும் அது வேணா நமக்கு மனித புகழ்ச்சி வேணும் என்றாக்க நினைக்கிறார்கள் மனுஷர் புகழ்ச்சி இந்த சபைக்கா போன ஐயோ தாடியிருத்தம் கூட்டம் எப்படி என்ன கூட்டம் தாடியிருத்தம் கூட்டம் என்று சொல்லுவார்கள் என்று சொல்லி இன்றைக்கு மனுஷர்கள் நம்மளை இகழுவார்கள் தூசிப்பார்கள் அதையெல்லாம் மனதில் வைத்துக் கொண்டு சரியான விருத்தேசனத்தை செய்கிறதே கிடையாது சோத்திரம் ஆனால் யார் யாரெல்லாம் சரியான விருத்த சேனத்தை செய்கிறார்களோ யார் யாரெல்லாம் சரியான யூதர்களாக உருவாக்குறார்களோ அவர்கள் உருவாகி இருப்பார்கள் ஆனால் அவர்களுடைய பிள்ளைகளையும் அப்படியே உருவாக்குவார்கள் அப்படிதானே அடிக்கடி ஆயா பாசியா சொல்வார் நாய்க்கு பிறந்த நாய்க்குட்டி ஆட்டுக்கு பிறந்தது ஆட்டுக்குட்டி மாட்டுக்கு பிறந்தது கண்ணுக்குட்டி அப்புறம் பண்ணிக்கு பிறந்தது பண்ணிக்குட்டி மனுஷனுக்கு பிறந்தது மனுஷக்குட்டி இயேசுனாருக்கு பிறந்தது அருமையானவர்களே இந்த யூதனாகிய முரதகாய் தன்னை யூதன் என்று சொல்லுகிறான் அதனால இதுக்கெல்லாம் நான் என்ன செய்ய மாட்டேன் இன்றைக்கு நீங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க சோத்திரம் இந்த செய்தி ஆமானுக்கு போச்சு 
ஆமான் போன ஒரு ஆளை நான் தண்டிக்கிறதோ அவனை நான் வீழ்த்துகிறதோ அவனை நான் இல்லாமல் அழிக்கிறதோ என் தகுதிக்கு அது சரியில்லை இந்த யூத குலத்தையே அழிக்கணும் தீர்மானம் போட்டாங்க கத்திருக்கு இந்திய தேசத்தில் உள்ள கிறிஸ்தவர்கள் அழித்து நிர்மூல பண்ண வேண்டும் என்று கங்கலம் கட்டி வேலை செய்கிறார்கள் என்பதை நீங்கள் இன்றைக்கு சொல்கிறே மறந்து விடவே வேண்டாம் இன்றைக்கு அதிகமாக கிரியை செய்கிறார்கள் அதை மறைமுகமாக அநேக காரியங்கள் அவர்கள் செய்து கொண்டு வருகிறார்கள் இந்த காலத்தில் நம்ம மௌனமாக இருந்தால் சொன்னான் இல்லையா மோதகாய் இந்த காலத்தில் நீ மௌனமாக இருந்தால் உதவியா இருக்க முடியும் உனக்கு ராஜ மேன்மை கிடைத்திருக்கலாமே அருமையானவர்களே இந்த காரியம் ஆமான் என்ன செய்தான் எல்லா நாடுகளுக்கும் என்ன செய்தான் இந்த தியானங்கள் விகற்பமா இருக்கிற பல பழக்க வழக்கமே வித்தியாசமா இருக்கு ராஜாட்ட போய் என்ன செய்தான் சொல்ல வேண்டியதா சொல்லி ராஜாவுடைய மனதை மாத்தி அவனுடைய பெயரால மோதிரத்தை வாங்கி ஒரு பெரிய கட்டளையை போட்டு பன்னிரெண்டாம் மாதம் பதிமூணாம் தேதியிலே யூதர்களே பூர அழித்து கொள்ளணும் என்று சொல்லி என்ன செய்தான் அனுப்பித்தான் தபாலை கத்தருக்கு பிரேசதார் அந்த தபாலின் நகல் யாரு கையில வந்துச்சு மொதகா கையில வந்துச்சு மொதகா என்ன செய்தான் சனத்தை வாசிக்கிறோம் அவன் என்ன செய்தான் அறிந்தபோது வஸ்திரங்களை கிழித்து ரெட்டுடுத்தி சாம்பலை போட்டுக்கொண்டு இந்த நாட்களிலே அதிமானவர்களே போது இந்த உலகத்தில் இருக்க கிறிஸ்தவர்களுக்கு வரப்போறதான ஆபத்து பயங்கரமா வரப்போகிறது அநேக இடங்கள் இப்ப ஆராதிக்க முடியாத அளவுக்கு போயிடுச்சு நான் சில இடங்கள்ல அவர்கள் செய்த காரியத்தை பார்க்கிறேன் சர்ச்சுக்குள் நுழைஞ்சு போய் அடிச்சு விரட்டுறேன் கம்போடு போறாங்க ஊர் ஊரா திரண்டு உள்ள இருக்கிற நாலு மூணு பேர் இருக்காங்க அவங்கள போட்டு அடிச்சு விரட்டுறாங்க எவனும் கேள்வி கேட்பாடு கிடையாது இப்ப சுவிசேஷமே அறிவிக்க முடியாத தடை இனிமே ஆராதிக்க முடியாத தடை வரப்போகிறது அழுது புலம்பி சாம்பல போட்டல்ல ஐயோ நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம செய்ய வேண்டிய காரியம் இனிமேல் தான் அதிகமா இருக்கிறது அல்லே லோயா அல்லே லோயா ஊழியக்காரர்கள் மாத்திரம் இல்ல விசுவாசிகளா இருக்கிற நாம் எல்லாரும் ஊழியக்காரர்கள் தான் அதையும் நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் அப்படி நாம் இந்த நாட்களிலே அமைதியா இருக்காமல் அழுது புலம்பி தேவ சமுதாய கண்ணீர் வடித்து கதற வேண்டிய ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்கிறோம் என்பதை நாம் மறந்து விடவே கூடாது அல்லே லோயா அருமையானவர்களே நீங்க என்ன நினைக்கிறேன் தெரியாது சோதராம் நான் முன்னே நியூஸ் பேப்பர் வாங்குவேன் ஒரு நியூஸ் பேப்பரை படிப்பேன் எங்கள் வீட்டுக்காரம்மா யாராவது என்னை பார்க்க வந்தாங்கன்னா நாளைக்கு தினமுடர் பரீட்சை வைக்கிருக்காங்க அதுக்காக படிச்சுக்கிட்டு இருக்காருன்னு சொல்லுவாங்க எப்படி தினமுடர் பரீட்சை அதுக்காக வரிவிடாமல் படிக்கிறாரு இது எனக்கு கேட்க கேட்க கஷ்டமாக போச்சு அதோடு பேப்பர் வாங்கலை நிறுத்திட்டேன் எத்தனைக்கு ரேஷனால் மற்றவங்க நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது இடர்களா இருக்கக்கூடாது இருக்கலாமா இருக்கக்கூடாது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஆண்டவரை ஆராதிக்க முடியாத ஒரு நிலம் வரப்போகுது இன்றைக்கு உள்ளதான் சூழ்நிலையை விட நம்முடைய பின் சந்ததியை நாம் நினைச்சு பார்த்தால் உண்மையிலே நாம் அழாமல் இருக்கவே முடியாது ஒரு அணியிலே சொல்லுவோம் என்ன செய்தான் கிழித்தி சாம்பல் போட்டுக்கொண்டு எப்படி 
புறப்பட்டு போய் துயரம் உள்ள மகா சத்தத்துடன் அலறிக்கொண்டு அலறுகிறான் சாதாரணமாக ஜெபிக்கவில்லை சாதாரணமாக கத்தவில்லை அலறுகிறான் எப்படி பிள்ளையே இந்திய தேசத்துக்கு வரப்போறான நிர்பந்தமான நிலையை சபைக்கு வர நிர்பந்த நிலையை அறிந்து உணர்கிறதான ஊழியக்காராய் நாமலாவது அழகணும் கதறணும் கண்ணீர் வடிக்கணும் அதற்காக ரொம்ப பிரயோஜனப்படணும் சபை மக்களை நாம் இந்த காரியத்திலே ஆண்டு சமூகத்திலே எஸ்தர் போனது போல நீங்கள் தேவ சமூகத்தில் போய் அழுந்து தேவ சமூகத்தில் ஜெபியுங்கள் துதியுங்கள் ஆண்டவர் நோக்கி முறையிடுங்கள் கத்தரே நம்மை காப்பாற்றணும் அல்லே லோயா அதை யாரும் என்ன செய்ய முடியாது காப்பாற்றவே முடியாதுங்க மனந்திரும்ப வைக்க முடியும் ஆனால் அவருடைய தந்திரங்களை பார்த்தால் அசல் பிசாசாகவும் அசல் அந்த கிருஷ்ணனுடைய ஆளாகவும் தான் இருக்கிறாங்க தெருக்கு எழுதியா எவனாவது கிறிஸ்தவன் சொல்றானா இந்திய தேசத்தில் எங்க மக்கள் ஆராதிக்க முடியல சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க முடியல உங்க தேசம் அப்படி இருக்கு அப்படின்னு எவனாவது சொல்றானா வெள்ள மாளிகையில எப்படி கையடிச்சுக்கிட்டு பொம்பளை ஆடுற அழகு அவன் கையடிச்சுக்கிட்டு அப்படியே ஆடுறான் வெக்கமா இருக்கு கிறிஸ்தவங்க கிறிஸ்தவ நாடுகள் எவ்வளவு கேவலமா போயிடுச்சு பாருங்க இதுக்காக அள வேணாமா அவ்வளவு மோசமான சூழ்நிலைக்கு போயிருச்சு அங்கிருந்து மிஷினரிகள் வந்து அங்கிருந்து இங்க உலக இந்த இந்தியாவுக்கு வந்து தொப்பியில கூலை வாங்கி குடிச்சுக்கிட்டு சுவிசே அறிவிச்சு இந்த உலகத்திலே இந்த தேசத்திலே சுவிசேத்தை அறிவித்து நாம எல்லாம் இன்றைக்கு இந்த அளவுக்கு நாம லட்சிக்கப்பட்டு கத்துணைப்படையா இருக்கிறோம் என்றால் அவருடைய தியாகம் அல்லவா கத்திருக்கு என்னடா அப்படி பேசுற நினைக்காதீங்க இதெல்லாம் இன்றைக்கு நம்முடைய கண்களுக்கு தெரியுதோ தெரியலையோ இது வரப்போற காலத்தில் பயங்கரமான விளைவை உண்டாக்க போகிறது கத்திருக்கு சோத்திர அல்ல ஏதோயா ஆகினாலே நாம அழ வேண்டும் அழற வேண்டும் கதற வேண்டும் கண்ணீர் வலிக்க வேண்டும் அப்படி ஒரு நிர்பந்தமான நிலையிலே நாம் வந்திருக்கிறோம் என்பதை நாம் இந்த நாட்களை உணர வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது அல்லே லோயா அல்லே லோயா அவன் தன் சுகத்தை விரும்பவில்லை தன்னுடைய சந்தோஷத்தை விரும்பவில்லை அவன் தன்னுடைய உலகப்புறமான மேன்மையை மகிமையை விரும்பவில்லை எல்லாவற்றையும் எப்படி எண்ணினான் குப்பையா எண்ணினான் ஒரு வசனம் இருக்கு ஒன்று சாமிவேல் இரண்டாம் அதிகாரம் அவர் சிறியவனை புழுந்து எடுத்து எளியவனை குப்பையிலிருந்து கத்தர் உயர்த்தனும் நிச்சயமா உயர்த்துவார் உயர்த்த மாட்டாரா உயர்த்துவாரா உயர்த்த மாட்டாரா அவர் தான் சொல்லுதா உனக்கு விரோதமாக உருவாக்கப்படும் எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காலே போல் யாருக்கு முதகாய போன்றவர்களுக்கு ஆயினாலதான் இந்த முதகாயினுடைய வாழ்க்கையிலே நல்லா கவனிக்கணும் இந்த ஆமானுக்கு கீழ்படியாத நாளே ஆமானை நமஸ்கரிக்காத நாளே ஆமானுக்கு மரியாதை கொடுக்காத நாளே அவனையும் முதகாயவும் யூத ஜனங்களை அழிக்க முடியாத இந்த ஆமான் கங்கணம் கட்டி அவன் எல்லா தேசத்துக்கு என்ன செய்தான் ஆம் கட்டளை அனுப்பினான் கத்திருக்கு ஆனால் இந்த முதகாயும் இந்த எஸ்தரும் இவர்கள் பட்ட பிரயாசத்தின் பல நாளே என்னாச்சு சோத்ரம் இந்த கட்டளையெல்லாம் ஒன்றும் இல்லாமல் போகத்தக்கதாக தேவனே கிரிய செய்தார் அல்லே லோயா அதெல்லாம் உங்களுக்கு சரித்திரம் தெரியும் அதனால நான் இதோடு சுருக்கமும் முடிக்கிறேன் சோத்திரம் அருமையானவர்களே நன்றாக நாம் அறிகிறோம் இந்த மொதகாயினுடைய சொல்லை கேட்டு இந்த எஸ்து செத்தாலும் சாகரேன் என்று சொல்லி என்னை அழைக்காமல் நான் அரண்மனையிலே நான் ராஜசமுத்து போனால் செங்கோடை நீட்டினா தான் போச்சு இல்லாட்டா நான் என்ன செய்யணும் சாகணும் அந்த சாவை பரவாயில்லை என்று சொல்லி இந்த எஸ்தர் மனப்பூர்வமாய் தன்னை சாவுக்கு ஒப்பு கொடுத்து அவர் ராஜசமூகத்து போனார் என்றெல்லாம் நாம் பார்க்கிறோம் கத்திருக்கு சோத்ரம் பிரேசலால் அப்படி போனது நிமித்தம்தான் சோத்ராம் இந்த எஸ்தர் மூலமாக இந்த யூதர்களுக்கு பெரிய என்ன கிடைத்தது 
ஒரு பெரிய விடுதலையை கணிச்சது கத்திருக்கு சோத்திரம் ராஜாத்தி இந்த ராஜாவுடைய வேண்டுதலுக்கு என்ன சொன்னால் இன்றைக்கு நான் வைத்திருக்கிறதான விருந்துக்கு நீங்களும் யார் வரணும் ஆமாம் வேதம் சொல்றது சத்ருவை என்ன செய் சிநேகி சவிக்கிறவர்கள் என்ன செய் ஆசிர்வதி இவன் வந்து யூதனை அழிக்கும்படியாக கங்கடம் கட்டி கிரீசுகிறான் அவனை ராஜ விருந்துக்கு அழைத்தால் எஸ்தர் கத்திருக்கேன் அவன் விருந்துக்கு வருகிறது வந்ததுனால தான் அவனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு முடிவே வருகிறது நான் பார்க்கிறோம் அருமையானவர்களே சோத்திரம் விருந்துக்கு வந்தாச்சு விருந்து சாப்பிட்டாச்சு விருந்து சாப்பிட்டு திராட்சரசம் பருமா வரும்போது ராஜா கேட்கறான் ராஜாத்தையே உன் வேண்டுதல் என்ன இன்னைக்கு உள்ள அந்த விருந்து போல நாளைக்கு ஒரு விருந்து வைக்கிறேன் அந்த விருந்துக்கு நீரும் ஆமான்னு என்ன செய்யணும் வரணும் அப்படி வந்துட்டு வரணும் சொல்லிட்டு பிற்பாடு இந்த ஆமான் போயிட்டா வீட்டுக்கு போகும்போது வழியில பாக்குறான் யார பாக்குறான் மோதராய பாக்குறான் அவன் எழும்பவில்லை அதுல இவனுக்கு ரொம்ப கடுப்படிச்சு வீட்டுக்கு போறான் அப்ப வீட்டுல போய் எல்லாத்தையும் சொல்றான் இப்படி எல்லாம் இப்ப நிலைமை இருக்கு என் மிரதம் என்னை பிரசாவத்தை பாருங்க என்னுடைய மேன்மையை பாருங்க என்னுடைய உத்தியோகத்தின் உயர்வை பாருங்க ராஜா என்னத்தான் இவ்வளவு உயர்த்தி வச்சிருக்காரு இன்றை கூட ராஜாத்தினுடைய விருந்துக்கு என்னத்தான் கூப்பிட்டாருங்க அதனாலே நான் எவ்வளவு இருந்தும் இந்த மொந்தகாய நினைக்கும் போது இதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு கத்திருக்கு அப்ப ஒரு அவருடைய அவனுடைய மனைவி இருந்தா பேர் என்ன சினேஷ் எப்படி அவளும் அவளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு ஆலோசனை கொடுத்தாங்க என்ன ஆலோசனை ஐம்பது முழு உயரமான ஒரு தூக்க மரத்தை செய்யி அதை செஞ்சுட்டு ராஜா போய் சொல்லு நாளைக்கு இந்த மொத்த காய தூக்கலை போட சொல்லி சொன்னா அவரே என்ன செஞ்சிருவாரு தூக்கு போட்டுருவார் தூக்கலை போட்டுருவார் சொன்னே அதையே செஞ்சுட்டான் உனக்கு விரோதமாக உருவாக்கப்படும் எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காதே போகும் கத்திருக்கு சோதனம் தூக்க மரத்தை செஞ்சுட்டு ராஜா பெருமிதம் கேட்க வந்தான் பெருமிதம் கேட்க வந்த உடனே சோத்திரம் அங்க வேதம் சொல்லுது ஆறாம் அதிகாரத்துல அன்றைக்குன்னு ராஜாவுக்கு என்ன வரல தூக்கம் வரல ஆயினாலே ராஜாவுடைய தூக்கத்தை கெடுத்தது யாரு தேவனே செய்தார் அவனுக்கு தூக்க வராம ஆக்கி அந்த நாலாவது புஸ்தகத்தை வாசிக்க வச்சு அந்த நாலாவது புஸ்தகத்தில் மொதகாய் செய்ததான அந்த காரியம் நினைவு கூறப்பட்டு அந்த காரியத்துக்காக மொதகாய்க்கு ஏதாவது வெகுமானம் கொடுக்கப்பட்டதா ஏதாவது சன்மானம் கொடுக்கப்பட்டதா ஏதாவது உயர்த்தப்பட்டதா என்று கேட்கும்போது ஒன்றுமே இல்லை ஒன்றுமே என்ன செய்யல சமயம் வரும் சௌவர்ய சௌகரியே நாம் செய்த நன்மைக்கு என்ன வரும் ஒரு சமயம் வரும் ஏற்ற வேலை வரும் ஏற்ற சூழ்நிலையை தேவன் உருவாக்குவார் அப்படி உருவாக்கண உற்பாடு கரெக்டா அந்த நேரம் பார்த்து ஐயா வந்தார் யாரு ஆமான் வந்தார் எதுக்கு வந்தாரு இந்த தூக்க மரத்துல மொத காய தூக்கல போடணும் அதுக்கு பெருமிஷன் வாங்க வந்தார் அனுமதி வாங்க வந்தார் அப்ப ராஜா கேட்டார் யாரு வெளியே நிக்கிறது ஆமா நிக்கிற உள்ள வரைச்சல் எப்படி உள்ள வரைச்சல் அப்ப வந்த உடனே ராஜா சொன்னாரு ராஜா கணம் பண்ண விரும்புறவனுக்கு என்ன செய்யப்பட வேண்டும் பட்சிக்கிறவனு பட்சணமும் பலவான் இருந்து மதுரமும் வந்தது எங்க இருக்க வசனம் இன்னையாவது பதினாறு பதினாலு வாசிக்கணும் இந்த வசனத்தின்படி இந்த பட்சிக்கிற ஆமான் இந்த பலவான் ஆகிய ஆமான் அவனுடைய வாயிலிருந்து வந்ததானே அந்த பட்சணம் அல்லது அந்த மதுரம் என்ன வந்து சொன்னார் ராஜ வசனத்தை கொண்டு வந்து உடுத்தணும் ராஜா ஏற குதிரையை கொண்டு வரணும் அடுத்த ராஜாவுடைய முடியை கொண்டு வரணும் அதையெல்லாம் கொண்டு வந்து அலங்கரித்து அவனை குதிரையில ஏற்றி ஒரு பிரதான் என்ன செய்யணும் தெருத்தெருவா கொண்டு போய் ராஜா கணம் பண்ண விரும்புறவனுக்கு விதமா செய்யப்படும் கூறணும் அருமையானவர்களே சோத்ரம் ராஜா ஒரே வாத சொன்னார் நீ இப்ப சொன்னது ஒண்ணு கூட தவறக்கூடாது நீ போய் இந்த வாசப்பட்டு இருக்கான் பாத்தியா மொத காய்க்கு நீ செய் கத்திருக்கு நமக்குன்னு உருவாக்கப்பட்டதான அந்த ஆயுதம் நம்மேல் வந்து அது பாய்வதற்கு முன்பாக நம்மை தேவன் உயர்த்துவார் அல்லே லோயா அல்லே லோயா அல்லே லோயா தேவன் நம்மை உயர்த்துகிறதுக்கு ஏற்ற ஊழியக்காரர்களாய் ஏற்ற தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் தேவனுக்கு பிரியமானது செய்கிறவர்களாய் தேவனுக்கு நாம் மகிமை செலுத்தவர்களாய் இருக்க வேண்டியது எவ்வளவு அவசியம் என்பதை நாம் அறிந்திருக்க வேண்டியது அவசியம் கத்திருக்கு அருமையானவர்களே 
போய் இந்த முதகாய்க்கு இந்த ஆமான் அப்படியே செய்துட்டு தலையில முக்காடு போட்டு போனேன் எப்படி தலையில முக்காடு போட்டு மூஞ்சிய மறைஞ்சிக்கிட்டு போனேன் வீட்டுக்கு வீட்டுல போய் விஷயத்தையெல்லாம் சொன்னான் அப்ப பொண்டாட்டி சொன்னா அவன் யூதனா இருந்தா நீ கீழ்ப்பிடிந்து போவது சரிதான் உண்மைதான் வேற வழியே கிடையாது தாழ்ந்து போவது நிச்சயம் அருமையானே நான் உண்மையான யூதனா இருந்தால் நான் இந்த தேவனுக்காக வைராக்கியமாக தேவனுடைய காரியங்களுக்கு வைராக்கியமாக இந்த பிசாதுக்கும் பிசாதுடைய கிரியைகளுக்கு நாம் உடன்படாதபடி அவனுக்கு நாம் எந்த விதத்தை கீழ்ப்படியாதபடி அவனுடைய காரியங்களுக்கு நாம் எதிர்த்து நிற்கிறோம் இருப்போமானால் தேவனே நம்ம உயர்த்துவார் அல்லையோயா தேவனே அவனுடைய வாயிலிருந்து வளர்த்தக்கதாக நம்முடைய வாழ்க்கையில உயர்வை தேவன் அவன் மூலமாகவே நமக்கு கட்டையிடுவார் அல்லையோயா ரெண்டாவது நாள் வந்தான் அதுக்குள்ள ஆள் போயிருச்சு ரெண்டாவது நாள் விருந்துக்கு ஆண் ராஜா அழைக்கிறான்னு வந்தான் ரெண்டாம் நாள் விருந்து முடிஞ்சது திராட்சரசம் பரிமாறுற வேலையில ராஜா எஸ்தரை பார்த்து கேட்டான் என்ன கேட்டான் ராஜா தீ உன் மன்றாட்டு என்ன அப்ப என்ன சொன்னா அதை மட்டும் வாசிங்கள் எஸ்த ராஜா தீயே எங்களை அழித்து கொன்று இப்பதான் ஒரு விஷயத்த இப்போது ராஜாவுக்கு உண்டாக நஷ்டத்துக்கு அந்த சத்துரு எப்படி உத்தரவாதம் பண்ணுவான் தன்னுடைய காரியத்தை பெருசா பேசுபவர் யாரு காரியத்தை பேசுனா ராஜாவுக்கு வருகிற நஷ்டத்துக்கு அந்த சத்துரு என்ன உத்தரவாதம் பண்ணுவான் பிள்ளைகளே நாம் என்னைக்குமே நம்முடைய ராஜாவாகிய நம்முடைய ஆண்டவர் இயேசுவின் நாமத்துக்கு அவருடைய ஊழியத்துக்கு அவருக்காக நாம் பறிந்து பேசுகிறவர்களாய் அவருக்காக நாம் மக்களாத்து வாங்கிறவர்களாய் அவருக்காக நாம் ஜீவிக்கிறவர்களாய் அவருக்காக இந்த உலகத்திலே நாம் எப்போது கிரிய செயலாக இருக்க வேண்டும் கத்திருக்கு அப்பதான் ராஜாவுக்கு சுள்ளுன் ஏற்சி எப்படி எப்படி சுள்ளுன் ஏற்சி கத்திருக்கு என்ன ஏறிச்சு கேட்டான் என்ன கேட்டான் இப்படி செய்ய துணிகளை கொண்டவன் யார் அப்பதான் சொன்னா எப்படி போட்டா பார்த்தே பாருங்க சத்துருவும் பகஞ்சனும் ஆகிய ஒரு ஆள் வாய்ச்சா தானே எனக்கு நான் நானும் சொல்ல முடியும் உற்சாகம் உங்களுக்கு ரொம்ப இருக்கு நல்ல சந்தோஷம் அந்த மனுஷன் ராஜாவுக்கு வந்த கோபத்துக்கு என்ன இல்ல அளவே இல்ல அது மாத்திரம் இல்ல எந்த தோட்டத்துக்கு போயிட்டாரு இவன் பார்த்த ஆகா நம்முடைய ஜீவனுக்கு அழிவு வந்துருச்சு எப்படியாவது நமக்கு ஏதாவது ஒரு விமோசனம் உண்டாகாதா என்று சொல்லி ராஜாதிட்ட மன்றாடுவதற்காக எந்திரிச்சானே அந்த படுக்கையிலே படுத்துட்டான் கத்திருக்கு அந்த சோபா வழியே விழுந்துட்டான் ராஜா திரும்பி வந்தோடனே பார்த்தாரு நான் இருக்கும் போதே ராஜாத்தை பழமந்தம் பண்ண படு பார்க்கறானா என்று சொன்னாரு உடனே மோத்த மூடிட்டாங்க கத்திருக்கு பிரேசரோயா அந்த நேரம் பார்த்து ஒருத்தர் வந்து சொல்றேன் இந்த நல்லது செய்த முதகாய்க்காக இந்த ஆமான் செய்த தான் ஐம்பது மூலவ தூக்குமரம் எங்க நிக்கு ஆமா யாருக்கு செய்தது முதகாய்க்கு செய்தது அதான் சொல்லியிருக்கிறது முனக்கு விரோதமாக உருவாக்கப்படும் எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காத போகும் யாருக்கு வாய்க்கும் சத்துருவுக்கு கத்திருக்கு சோத்திரம் ராஜா சொன்ன அந்த தூக்கு மரத்துல இந்த ஆமான் என்ன செய் என்ன செய்யுங்க தூக்கி போடுங்க கத்திருக்கு அந்த வசனத்தை வாசித்தால் ஏசை ஐம்பத்தி நாலு பதினேழுல உனக்கு விரோதமாக உருவாக்கப்படும் எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காதே போ அடுத்து உனக்கு விரோதமாய் நியாயம் நியாயத்தில் எழும்பும் எந்த 
நாவை நீ என்ன செய்வாய் குற்றப்படுத்துவாய் இந்த முர்தகாயினுடைய வாழ்க்கையிலே இந்த ஆமான் ஒரு குற்றவாளி என்பதை தேவன் அவன் மூலமாக நிரூபித்து விட்டார் அல்லே தோயா சௌரிய சௌரியே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாமும் தேவனுக்காக தேவனுடைய ஜனங்களுக்காக தேவனுடைய ஜனங்களுடைய அழிவின் நிமித்தம் நாம் பேசாமல் அமைதியாக இருக்காமல் அழுது புழம்பி தேவனுக்காக நாமும் நம்முடைய ஜனங்களும் நாம் உண்மையாகவே பாடுபடுவோமானால் பிரயாசப்படுவோமானால் அழுது தேவ சமத்தை கண்ணீர் வழிப்போமானால் நிச்சயமாகவே கற்ப அதற்குரிய பெரிய பலனை நமக்கும் மாத்திரமல்ல நம்முடைய ஜனங்களுக்கும் அது மாத்திரமல்ல இந்த உலகத்தில் இருக்கிற இந்த தேசத்தில் இருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு கற்ற நன்மையை வருவிப்பார் அல்லையோயா ஏ மனோ